হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু বিএসসিসিআই বিএসসিসিআই বেনুরে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকে আমার গলার অবস্থা খুব একটা ভালো নয় তোমরা খুব ভালো করেই জানো আজকে এসএসসি এসএলএসটি এর একটা আন্দোলন ছিল তো সেখানে আমরা গিয়েছিলাম এবং লিড করেছি যে কারণে আমাদের গলা মানে এবং শরীর দুটোই খুবই খারাপ তো আজকে আমরা পেপার ওয়ান এর স্ট্র্যাটেজিক ক্লাসের দ্বিতীয় পর্বে আছি এবং দ্বিতীয় পর্বে প্রথমে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা এনটিএনএটের সিলেবাসে ছাত্র ছাত্রীদেরকে খুব ভোগায় সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান লজিক আমি যদি খুব ভুল না করি তোমাদের অনেকেরই সমস্যার একটা কারণ অনেকেই ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারো না কি পড়তে হবে কতটা পড়তে হবে তো একদম প্রথমেই আমি আমাদের মৌমিতা ম্যাডাম কে অনুরোধ করব ইন্ডিয়ান লজিক প্রমাণ এই যে জায়গাটা सिलेबास कारण सिल মানে আমাদের আলোচনার বিষয় নয় আমরা এর আগে পাইনি তো সেই কারণে আমরা সেগুলোকে ইগনোর করি অ্যাকচুয়ালি এই টার্মগুলো কিছুই নয় মানে আমরা দৈনন্দিন জীবনে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয় আমরা যে কাজ করি তার মধ্য থেকে কিছু বিষয় এখানে দেওয়া হয়েছে এবং অনেকেরই একটা ভুল ধারণা থাকে যে শুধুমাত্র ফিলোসফি বা সংস্কৃতের স্টুডেন্ট হলেই হয়তো এটা করতে পারবে আর কেউ পারবে না এরকম বিষয়টা নয় যেহেতু এটা জেনারেল পেপার আমাদের এবং জেনারেল পেপারে যতগুলি বিষয় আছে সবটাই কিন্তু আমরা জেনারেল নলেজ দিয়ে করতে পারি এবং তার জন্য কোনো স্পেশালাইজেশনের আমাদের দরকার নেই এমন হতেই পারে যে বাংলার একজন স্টুডেন্ট ইন্ডিয়া লজিক ভালো পাইছে কিন্তু ফিলোসফির পাচ্ছে না তো সেই বিষয়ে কোনো সমস্যা নেই দেখো আমাদের সিলেবাসটাই কি কি আছে প্রথমেই বলছে মিনস অফ নলেজ মানে জ্ঞান লাভের উপায় অ্যাকচুয়ালি ইট ইস দ্য ভ্যালিড সোর্স অফ নলেজ সঠিক জ্ঞান আমরা কিভাবে লাভ করতে পারি সেটাই আলোচনা করা হচ্ছে সেটা আলোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় দর্শনে প্রমাণের কথা বলছে তারা এবং প্রমাণের আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনে কয়েকটি টোটাল ছয়টি প্রমাণের আলোচনা পাই সেটা হচ্ছে প্রথমে বলছে প্রত্যক্ষ বা পারসেপশন অনুমান বা ইনফারেন্স উপমান বা কম্পারিজন শব্দ বা ভার্বাল টেস্টিমনি অর্থাপত্তি ইমপ্লিকেশন এবং অনুপলব্ধি বা নন অ্যাপ্রিহেনশন এখন এই যে প্রমাণের আলোচনা এই প্রমাণগুলো কি মানে প্রত্যক্ষ কি অনুমান কি এটা শুধুমাত্র আমাদের কনসেপ্ট টুকু মনে রাখলে এবং সেই কনসেপ্টটা কাজে লাগিয়েই কিন্তু আমরা আনসারটা করতে পারবো দেখো এই স্লাইডটা একটু ভারতীয় দর্শনে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় যেমন মেটাফিজিক্স এপিস্টেমোলজি এথিক্স মেটাফিজিক্স এর যে আলোচনা সেখানে আমরা অতীন্দ্রিয় যে বিষয়গুলো যেমন আত্মা ঈশ্বর লিবারেশন ইত্যাদি আলোচনা পাই এপিস্টেমোলজির আলোচনায় কিন্তু আমরা এই প্রমাণের বিষয়টা পাই যেটা আমাদের সিলেবাসে আছে অ্যাকচুয়ালি এপিস্টিমোলজি পার্টটাই আমাদের সিলেবাসে আছে আর নীতিবিদ্যা বা এথিক্স আমাদের কোন কাজ করা উচিত কোনটা উচিত নয় কোনটা এথিক্যালি রাইট কোনটা এথিক্যালি রং এই বিষয়গুলো আমরা পাই তো যাই হোক এই যে আমরা সিলেবাসে দেখলাম যে টোটাল ছয়টা প্রমাণ এই টোটাল ছয়টা প্রমাণ বা এই যে ছটা প্রমাণ যেটা হচ্ছে ভ্যালিড সোর্স অফ নলেজ সঠিক জ্ঞান লাভের যে উপায় সেগুলো যে ছটাকে এই যে প্রত্যেক ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় স্বীকার করছে এমন নয় আমরা জানি যে টোটাল যে ভারতীয় দর্শন সেটাকে নাস্তিক এবং আস্তিক দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে নাস্তিক হচ্ছে কি চার ভাগ বুদ্ধিজীব আর জৈনিজিম যারা কিনা বেদকে বেদের প্রামাণ্যকে তারা স্বীকার করছে না এবং আস্তিক ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য যোগ মীমাংসা বেদান্ত যারা বেদকে স্বপ্ন প্রমাণ রূপে স্বীকার করছে বা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করছে তো যাই হোক এইবার এই যে ছটা প্রমাণের আলোচনা আমরা সিলেবাসে দেখলাম যে সিলেবাসে আছে প্রত্যক্ষ বা পারসেপশন কি যেটাকে সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় স্বীকার করছে যে পারসেপশনটাকে আমাকে স্বীকার করতেই হবে সেই পারসেপশন কি আমরা প্রতিদিন 
ধর একটা টেবিলকে দেখছি গাছপালা দেখছি বা আমি একটা টেবিলকে যখন চাজ করছি সেটাও কিন্তু চাজ করতো মানে এখানে শুধুমাত্র চোখে দেখা নয় ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সম্বন্ধ আমাদের ইন্দ্রিয় কি কি আছে পঞ্চ বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং এক্সটার্নাল সেন্স অর্গান আছে পাঁচটা এবং ইন্টারনাল মন ঠিক আছে এই ছয়টি ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি ডিরেক্টলি সেটাই হচ্ছে প্রত্যক্ষ এইটুকুই হচ্ছে প্রত্যক্ষের সঙ্গে মানে এটা যদি আমরা মনে রাখি এটা দিয়ে আমরা করতে পারি অনুমান কি অনুমান বা ইনফারেন্স যেটা সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় স্বীকার করছে চার বাক ছাড়া সেটা কি এই যে আমরা ভাবি যে পরীক্ষা ভালো দিলাম ধর আমাদের নেট দিতে যাবো পরীক্ষা ভালো দিলাম তার মানে আমি নিশ্চয়ই নেটটা পাশ করবো বা পাশ করতে পারি এই যে একটা আমরা ভেবে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে অনুমান খুব মেঘ করেছে দেখে ভাবছি আচ্ছা বৃষ্টি হতে পারে এটা হচ্ছে অনুমান উপমান কি কম্পারিজন যখন কোনো কিছুর সাথে কম্পেয়ার করে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আহ উপনীত হচ্ছি বা একটা জ্ঞান আমাদের হচ্ছে কিরকম ধরো তোমাদের মধ্যে কেউ টুইন্স আছো এবং তোমাদের কোনো রিলেটিভ হয়তো তোমাকে দেখেছে তোমার আরেকজন টুইন সিস্টার বা টুইন্স ব্রাদারকে সে দেখেনি পরবর্তী এবং সে জানে যে আরেকজন যে আছে সে তোমার মতোই দেখতে পরে সে যখন তোমার ওই আদার্স টুইন্স একজনকে দেখলো সে তখন দেখে বললো যে আচ্ছা এইটাই হচ্ছে যে সেই যার একজন টুইন্সকে আমি আগে দেখেছিলাম এই যে কম্পেয়ার করে একটা জ্ঞান আমার হলো এবং সঠিক জ্ঞান হলো কিন্তু সেটাই কিন্তু উপমান ঠিক আছে শব্দ কি দেখো শব্দ এখানে যেগুলো বলা হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে সবই প্রমাণ শব্দ ধরো আমি একটা মিথ্যা কথা বললাম সেটাও কিন্তু শব্দ কিন্তু সেটা শব্দ প্রমাণ নয় শব্দ প্রমাণ সেটাই হবে যেটা কিনা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন হবে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিকে ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় আহ আত্ম ব্যক্তি বলা হচ্ছে আত্ম কথার অর্থ হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্য কারণ তোমাদের যদি ধরো কোশ্চেন আসে এই আত্ম ব্যক্তি দিয়েই কোশ্চেনটা আসবে আত্ম টার্মটা দিয়ে আসে তো এটাকে কারা কারা স্বীকার করছে লেখা আছে এই জায়গাগুলো একটু মনে রাখবে যে কোন প্রমাণ কোন কোন দর্শন সম্প্রদায় স্বীকার করছে ঠিক আছে এই প্রমাণগুলো কি কনসেপ্ট আর কোন কোন দর্শন সম্প্রদায় স্বীকার করছে এই জায়গাটা মনে রাখবে অর্থাপত্তি কি যখন কোনো কিছু এমন একটা প্রমাণ অর্থাপত্তি যেটাকে আমরা প্রত্যক্ষ বা অনুমান বা উপমান বা শব্দ কোনোটা দিয়েই আমরা দেখাতে পারছি না ধরো আহ আমরা জানি যে আগুনে হাত দিলে আমার তো হাত পুড়ে যাবে কারণ আগুনের মধ্যে সেই পড়ানোর একটা শক্তি রয়েছে এবার এই যে আগুনের মধ্যে যে শক্তিটা রয়েছে সেই শক্তিটাকে তো আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তা আমি জানি আপেলটা নিচের দিকে পড়ছে ওপর থেকে নিচের দিকে পড়ছে সেটা দেখি মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা আবিষ্কার করে ফেললেন তো এই শক্তিটাকে উনি কিসের মাধ্যমে আবিষ্কার করলেন প্রত্যক্ষ নয় আমি শক্তিটা দেখতে পাবো না চোখে দেখার বিষয় না ইনফারেন্স নয় কারণ ইনফারেন্স যখন হবে তার তার আগে প্রত্যক্ষের প্রয়োজন হয় কারণ আমি বারবার যদি দেখি মেঘ দেখে বৃষ্টি হয় মেঘ দেখে বৃষ্টি হয় তবেই আমি মেঘ থেকে বৃষ্টির অনুমান করতে পারি উপমান হবে না এখানে কম্পারিজনের জায়গা নেই শব্দও হবে না এটা হচ্ছে অর্থাপত্তি যে আমি কল্পনা করে নিচ্ছি বাস্তব কোনো বিষয়ে যখন আমি কল্পনা করি সেটাই হচ্ছে অর্থাপত্তি আর অনুপলব্ধি তো টার্মটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে যে অনুপলব্ধি কি উপলব্ধির অভাব উপলব্ধি হচ্ছে না যেখানে ঠিক আছে ধরো টেবিলের উপর বইটা নেই মানে টেবিলে বইয়ের অভাব আছে এটা আমি কোন প্রমাণের মাধ্যমে পাচ্ছি অনুপলব্ধি বা নন নন কম্প্রিহেনশনের মাধ্যমে তো এই হচ্ছে টোটাল ছয়টা প্রমাণ যেটা আমার সিলেবাসে আছে আমাদের ইন্ডিয়ান লজিকের সিলেবাসে এবং কে কোন প্রমাণ স্বীকার করেছে সেটা একটুখানি দেখে নাও তোমরা যে কোনো বইয়ে পাবে বা তোমরা এটাকে একটুখানি স্ক্রিনশটও নিয়ে নিতে পারো ঠিক আছে এইবার যে বিষয়টা একটু বলার আমি আরেকবার সিলেবাসের দিকে যাই তো দেখলাম আমরা এই অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি বা নন অ্যাপ্রিহেনশন পর্যন্ত ছয়টা প্রমাণ আমাদের সিলেবাসে আছে আর কি আছে স্ট্রাকচার অ্যান্ড কাইন্ড অফ অনুমান অর ইনফারেন্স ব্যক্তি অ্যান্ড হেডটামাস তো ইট ইস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্সন এই যে আমরা সেকেন্ড কাইন্ড অফ প্রমাণ পড়লাম যেখানে অনুমান বা ইনফারেন্স সেটাই হচ্ছে ইন ডিটেলস আমাদেরকে পড়তে হবে স্ট্রাকচার অ্যান্ড কাইন্ড অফ অনুমান অনুমানের স্ট্রাকচার কি কিভাবে অনুমান হয় এবং তার কত রকমের অনুমান হতে পারে ব্যক্তি কি এই অনুমান যখন আমি করছি সেটা ব্যক্তির মাধ্যমে করছি ব্যক্তি কি একটু পরে আমি বলছি ব্যক্তি ইজ আ পিলার অফ অনুমান ব্যক্তির মাধ্যমেই আমরা অনুমান করি ব্যক্তি ছাড়া অনুমান হবে না হেত্যাভাস কি অনুমান যদি ভুল হয় অনুমানটা ডিপেন্ড করা থাকে হেতুর ওপর সেই হেতু যে যদি কোনো দোষ থাকে সেই কারণে যদি কোনো দোষ থাকে তাহলে সেই কারণ থেকে আমি কিছু একটা অনুমান করলে সেটা তো ভুল হয়ে যাবে ধরো আমি একটা কোনো বিষয় দেখে কোনো কিছুর অনুমান করছি বিষয়টাই যদি ভুল হয় তাহলে আমার অনুমান ভুল আমি পরীক্ষা দিয়েছি আমি ভাবছি যে আমি খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েছি তার মানে আমি পাশ করবো
তাহলে আমার এই যে পরীক্ষায় পাশ করবো এই ভাবনাটাও এই কার্যটাও ভুল হয়ে যাবে করতে পারবো না তো সেটাই হচ্ছে স্যালাসি অফ ইনফারেন্স বা হেত্তাভাস এইটাই হচ্ছে আমাদের সিলেবাসে আছে এই হেত্তাভাসের জায়গাটা অনুমানের জায়গাটা একটু যদি ভালো করে তোমরা দেখে নাও তাহলে করতে পারবে এর আগে যে ক্লাসটি হয়েছিল আমি স্যারকে অনুরোধ করেছি যে ক্লাসটি যাতে ইউটিউবে অ্যাভেলেবেল করে দেওয়া হয় তো সেটা তোমরা একটুখানি যদি দু ঘন্টা দেড় থেকে দু ঘন্টা ক্লাসটা হয়েছে সেটা দেখে নাও তাহলে আশা করব যে এটা নিয়ে আর কোনো অসুবিধা হবে না তাহলে সেকেন্ড কাইন্ড অফ প্রমাণ হচ্ছে অনুমান বা ইনফারেন্স এখানে যে উদাহরণটা দেওয়া হয়েছে যেটা সবসময় ব্যবহার করা হয় পর্বত মূর্ণিমান ধোমাত এই কথার অর্থ কি যে পর্বতে আগুন আছে কারণ সেখানে ধোঁয়া আছে এটা তো অনুমান এইবার এই যে অনুমান ভারতীয় দর্শন এখানে কয়েকটা টার্ম আছে ধরো আমি পর্বতে ধোঁয়া দেখে আগুনের অনুমান যখন করছি সেখানে পর্বতটাকে ওরা বলছে এটা হচ্ছে পক্ষ বা মাইনর টার্ম কারণ ওই স্থানে আমরা অনুমান করছি যেই স্থানে আমরা অনুমান করি সেটা হচ্ছে পক্ষ হয় আচ্ছা যার অনুমান করছি সেটা হয়ে যাচ্ছে সাধ্য এখানে ফায়ারটা হয়ে যাবে সাধ্য বা মেজর টার্ম ইংলিশটাও মনে রাখবে বাংলাটাও মনে রাখবে কারণ বাংলাটা দিয়ে বেশি প্রশ্ন আসে ঠিক আছে ইন্ডিয়ান লজিক তো সেই জন্য বাংলাটা দিয়ে কিন্তু বেশি প্রশ্ন আসে আর বাংলার মানে বাংলা তো ওয়ার্ডে আসবে না বাংলা উচ্চারণে খালি আসবে তো সেক্ষেত্রে ইংলিশের যে জায়গাগুলো একটুখানি খেয়াল রাখবে কোথায় বার আছে কোথায় ডট আছে এই বিষয়গুলো আর হেতু কি যার মাধ্যমে আমরা অনুমান করি কারণ হেতুটা হচ্ছে এখানে কারণ বিকজ এর পরে যেটা থাকবে সেটাই কিন্তু হেতু হেতু কথার অর্থ কি কারণ আমরা বলি এই হেতু সেই হেতু আমাদের আহ প্রতিদিনের কথাবার্তায় তো হেতুটা হচ্ছে এখানে মিডিল টার্ম বা কারণ সেই হেতুটা দেখে মানে পর্বতে আমি দূর থেকে ধোঁয়া দেখছি এবং আমি ভাবছি যে আগুন আছে কেন ভাবছি আমি আগুন আছে বিকজ অফ ব্যক্তি কারণ ব্যক্তি আমার স্মরণ আছে হোয়াট ইস ব্যক্তি কো রিলেশন বিটুইন দ্য মিডিল টার্ম অ্যান্ড মেজর টার্ম এখানে মিডিল টার্ম কি ধুম বা ধোঁয়া মেজর টার্ম হচ্ছে বন্নি বা আগুন যেখানে ধোঁয়া থাকে সেখানে আগুন থাকে এটা আমরা বারবার প্রত্যক্ষ করছি আমরা রান্নাঘরে কামারশালায় ঠিক আছে যে কোনো জায়গায় দেখছি ধোঁয়া থাকলেই আগুন থাকে সকলে কি বলি কে জানে ব্যক্তির মাধ্যমেই কিন্তু আমরা অনুমান করছি মানে কি অনুমানের আগে প্রত্যক্ষের প্রয়োজন আমার হচ্ছে আর দুটো বিষয় এখানে সপক্ষ আর বিপক্ষ যেটা হচ্ছে দেখো এখানে এই যে ফায়ার এই ফায়ার নেসটা পক্ষ ছাড়া মানে সাধ্যটা পক্ষ ছাড়া আর যেখানে যেখানে থাকে সেটা হচ্ছে সপক্ষ যেমন কামারশালা রান্নাঘর পাকশালা ইত্যাদি এখানে বলা হয়েছে আর বিপক্ষ কি এই ফায়ার নেসটা যেখানে যেখানে থাকবে না আগুন কোথায় থাকবে না জল হদ ইত্যাদিতে থাকবে না এই স্ট্রাকচারটা একটুখানি আমাকে মনে রাখতে হবে অনুমান করতে গেলে আচ্ছা এইবার বলা হচ্ছে যে হেতু তাহলে হেতু এখানে কি দেখো হেতু বা মিডিল টার্ম তো এখানে ধুম হয়েছে এই হেতুটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হেত্তাভাস এরপরে আমাদের শেষ যে টপিক আছে সিলেবাসে হেত্তাভাস সেখানে কিন্তু এই হেতুর ওপর ডিপেন্ড করে হেত্তাভাস হচ্ছে হেতুর ওপর ডিপেন্ড করছে অনুমানটা সঠিক হবে নাকি হবে না ঠিক আছে এখন ধরো আমি যখন পর্বতে ধোঁয়া দেখছি পর্বতে ধোঁয়া যে আছে এই বিষয়ে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে হয়তো আমি একদম কুয়াশা দেখে ভাবলাম ওটা ধোঁয়া তার মানে আমি অনুমান করে নিলাম আগুন আছে তাহলে কিন্তু সেটা আর অনুমান হবে না ইনফারেন্স হবে না ঠিক আছে তো সেখানে কি হয়ে যাবে সেখানে কিন্তু হেত্তা ভাস হয়ে যাবে এখন হেতুটা সঠিক কিনা আমরা বুঝব কি করে সেটা বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে যে একটা সঠিক হেতুর পাঁচটা বৈশিষ্ট্য থাকবে এই পাঁচটা বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবং পাঁচটা বৈশিষ্ট্যের একটার একটার অভাবে এক একটা হেত্তা ভাস হয় ঠিক আছে এই হেতুটা ঠিক কি না তার জন্য পাঁচটা কন্ডিশন তাকে ফুলফিল করতে হচ্ছে প্রথম কি পক্ষ সত্য কি বলা হচ্ছে ইট মাস্ট বি প্রেজেন্ট ইন দ্য মাইন্ড অফ টার্ম হেতু তো অবশ্যই পক্ষে থাকতে হবে মানে কি এই যে অনুমানটা হিল হ্যাজ ফায়ার বিকজ ইট হ্যাজ স্মোক তো এই ধোঁয়াকে অবশ্যই পর্বতে থাকতে হবে তবে আমি আগুনের অনুমান করব এটাই হচ্ছে পক্ষ সত্য সপক্ষ সত্য হেতু অবশ্যই সপক্ষে থাকবে তার মানে 
এই ধোঁয়া সেটা অবশ্যই সপক্ষে এখানে কি দেখলাম রান্নাঘর ইত্যাদি ঠিক আছে তো সেখানে থাকতো বিপক্ষা সত্য হেতু বিপক্ষে থাকবে না হেতুরা কোনোভাবেই বিপক্ষ সেখানে জল হ্যাঁ এখন দেখা যাচ্ছে তাহলে কি হেতুকে পক্ষে থাকতে হবে সপক্ষে থাকতে হবে বিপক্ষে থাকবে না কারণ বিপক্ষ যেটা হচ্ছে জল হতা যেটা কখনোই হেতু এখানে যেটা হেতু হচ্ছে সেই হেতু থাকতে পারছে না এবং অবাধি তথ্য ঠিক আছে অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা হেতুটা বাধাপ্রাপ্ত হবে না এটা হচ্ছে অবাধি তথ্যর বক্তব্য অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা হেতুটা বাধাপ্রাপ্ত হবে না এই যে হেতু এখানে যে স্মুক বা ধোঁয়া সে আগেই কোন একটা প্রমাণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যাবে যার অনুমানে আর কোন প্রয়োজনই হবে না এরকম কেস যেন না হয় আর একটা হচ্ছে অসৎ প্রতিপক্ষ হেতুর কোনো প্রতিপক্ষ থাকবে না মানে আমি একটা হেতু দিয়ে একটা অনুমান করতে চাইছি সেখানে অন্য আরেকজন আমার কোনো অপোনেন্ট এসে আবার একটা হেতু দিয়ে সে অন্য একটা মানে অপোজিট কোনো কিছু বলতে চাইছে সেটা করা যাচ্ছে না আচ্ছা তাহলে হেতুকে বিপক্ষে থাকা যাবে না অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া যাবে না এবং তার কোনো প্রতিপক্ষ থাকবে না এই পাঁচটা হচ্ছে সদেতুর লক্ষণ মানে যথার্থ হেতু সঠিক হেতু হতে গেলে তার মধ্যে এই পাঁচটা কন্ডিশন তাকে ফুলফিল করতে হবে এইবার যদি ফুলফিল না করে তাহলে কি হবে এক একটা কন্ডিশন যদি ফুলফিল না করে এক একটা কন্ডিশনের অভাবে এক একটা হেতা ভাস হবে প্রথমে কি পক্ষ সত্য পক্ষ সত্ত্ব যদি এই ধর্মটা যদি ফুলফিল না করে তার অভাবে অসিদ্ধ হত্যাভাস হয়ে যাবে ঠিক আছে সপক্ষ সত্ত্বের অভাবে কি হবে বিরুদ্ধ হত্যাভাস হবে বিপক্ষা সত্ত্ব ধর্মের অভাবে কি হবে অনৈকান্তিক বা সব ব্যাধিচার হত্যাভাস হবে আর অসৎ প্রতিপক্ষের অভাবে সৎ প্রতিপক্ষ হবে আর অবাধি তত্ত্ব ধর্মের অভাবে বাধিত হত্যাভাস হবে ঠিক আছে এইটা মাথায় রাখবে এবার এই হত্যাভাসের যে পুরো আলোচনা সেটা একটুখানি আপনারা ওই রেকর্ডেরটা একটু দেখে নেবেন যেটা ইউটিউবে অ্যাভেলেবেল থাকবে কারণ সেটা এখন আলোচনা করতে গেলে ওটা দু ঘন্টা মতো টাইম লাগে ঠিক আছে তো এইটুকু যদি দেখে নেন আর মনে হয় না ইন্ডিয়ান লজিকে আর কোনো কিছু দেখতে হবে এটার মধ্যে কিন্তু আপনারা কোশ্চেনগুলো করতে পারেন এবার কিছু কিউআই কিউ আমি দেখাচ্ছি যেটার মাধ্যমে বুঝতে পারবেন যে কিরকম প্রশ্ন আসছে প্রথমে দেখো क्षेत्रशन आई বুঝতে হবে কারণ এখানে দুটো অপশন থাকে যে বোথ আর টু সেটা তো ঠিক আছে 
কিন্তু আর কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন হবে কি হবে না এটা নিয়ে খুব কনফিউশন হয়েছে তাই তো তো সেই জায়গাটা দেখতে হবে দেখো এখানে অ্যাজারসনে কি বলছে বলছে দা আর্গুমেন্ট দ্যাট সাউন্ড ইজ ইটার্নাল বিকজ ইট ইজ প্রডিউসড ইজ ফ্যালাসিস এমন একটা আর্গুমেন্ট যেখানে বলা হচ্ছে যে শব্দ যেটা হচ্ছে নিত্য কারণ এটা উৎপত্তিশীল এটা এখানে দোষ রয়েছে এই কথাটা অ্যাজারসনে বলছে এখন এটা যদি আমরা ইন্ডিয়ান লজিক নাই পড়ি নাই জানি তাও আমরা বুঝতে পারবো কারণ ইটার্নাল কি নৃত্য কি যেটা উৎপত্তি বিনাশ নাই যেটা সবসময় থাকে সেটাকে নতুন করে তৈরিও করতে হয় না ধ্বংসও করতে হয় না ঠিক আছে তো যদি বলা হয় যে সাউন্ড ইটার্নাল এবং বিকজ ইট ইস প্রডিউস কারণ এটা উৎপত্তিশীল তার মানে তো ভুল কথা বলা হয়ে যাচ্ছে এখানে দোষ হয়ে যাচ্ছে কারণ যেটা প্রডিউস সেটা তো ইটার্নাল হতে পারে না এখানে অন্য কথা বলা হচ্ছে বিরুদ্ধ কথা বলা হচ্ছে এটা ফেলাসি হবে ঠিক আছে তাহলে ইট ইস ট্রু তারপরে বলা হচ্ছে ইন দা আর্গুমেন্ট সাউন্ড ইজ ইটার্নাল বিকজ ইট ইস প্রডিউস দা মিডিল টার্ম ইজ কন্ট্রাডিক্টেড বাই সাম আদার প্রমাণ নট বাই ইনসিডেন্ট এখানে যে মিডিল টার্ম বা প্রডিউস উৎপত্তিশীল এটা তো এখানে মিডিল টার্ম বা হেতু হয়েছে এটা অন্য কোনো প্রমাণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে না হচ্ছে না এখানে কি হচ্ছে প্রথমে বলা হলো এই প্রডিউস যেটা সে কিন্তু ইটার্নালিটিকে প্রুভ না করে নন ইটার্নালিটিকে প্রুভ করছে মানে নৃত্যটাকে প্রমাণ না করে অনিত্যটাকে প্রমাণ করছে সেই জন্য এখানে বিরুদ্ধ হেত্যাভাস হবে কিন্তু এখানে অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত কিন্তু হচ্ছে না তাই জন্য এটা বাধিত হেত্যাভাস নয় মানে রিজনিং এ যে ডেফিনেশনটা দেয়া হয়েছে এটা বাধিত হেত্যাভাসের ডেফিনেশন দেয়া হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এখানে কি হবে এ কিন্তু ট্রু হচ্ছে বাট আর ফলস মানে অপশন বি হচ্ছে এখানে আনসার হবে ঠিক আছে এইভাবে যদি আমরা ওই হেত্যাভাসের কনসেপ্ট গুলো একটু লিখে নিতে পারি মাথার মধ্যে রাখতে পারি মানে এটাকে বারবার করতে হবে এমন নয় একবার বুঝে নিলেই এটা দিয়ে কাজ চলে যাবে নেক্সট দেখো বলছে অ্যাকর্ডিং টু ক্লাসিক্যাল ইন্ডিয়ান স্কুল অফ লজিক ইন দা প্রসেস অফ ইনফারেন্স আর অনুমান দ্য রিজনিং প্রসিড ফ্রম আচ্ছা এইখানে বলা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান স্কুল অফ লজিকে কি করা হচ্ছে ইনফারেন্স এর প্রসেসটা কি ইউনিভার্সাল থেকে পার্টিকুলার অনলি নাকি পার্টিকুলার থেকে ইউনিভার্সাল অনলি নাকি ইউনিভার্সাল টু ইউনিভার্সাল থ্রো পার্টিকুলার পার্টিকুলার থ্রো দিয়ে ইউনিভার্সাল থেকে ইউনিভার্সালে যাচ্ছি অ্যান্ড লাস্ট কি বলছে পার্টিকুলার টু পার্টিকুলার থ্রো দা ইউনিভার্স মানে পার্টিকুলার থেকে পার্টিকুলারে যাচ্ছি ইউনিভার্সালের থ্রো দিয়ে ঠিক আছে এখানে একটা বিষয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে ওয়েস্টার্ন লজিক যেখানে আমরা পড়ছি সেখানে আমরা ইন্ডাকটিভ ডিডাকটিভ দেখেছি একটা ইউনিভার্সাল থেকে পার্টিকুলারে যাচ্ছে একটা পার্টিকুলার থেকে ইউনিভার্সালে আসছে সেটার সাথে কিন্তু এই ন্যায় ফিলোসফির যে অনুমান বা ইনফারেন্স এটা কিন্তু আলাদা ঠিক আছে এখানে কি হচ্ছে পার্টিকুলার থেকে পার্টিকুলারে যাচ্ছে টু ইউনিভার্সাল মানে যদি আমরা ধোঁয়া দেখে আগুনের অনুমান করছি ইউনিভার্সাল কে ইউনিভার্সাল এর মাধ্যমে মানে ইউনিভার্সাল এখানে কি ব্যক্তি কো রিলেশন যেটা আমরা দেখেছিলাম মিডিল টার্ম আর মেজর টার্ম এর সেটা হচ্ছে ব্যক্তি ব্যক্তির মাধ্যমে কিন্তু আমরা পার্টিকুলার থেকে পার্টিকুলার এর দিকে যাচ্ছি তো এটার আনসার হবে অপশন বি ওকে আচ্ছা এরপর দেখো বলছে অ্যাকর্ডিং টু ন্যায় which of the following argument involves the fallacy of biruddha biruddha hote bas kokhon hocche eta jante chao hocche the hill has moved because it has fire ekhane biruddha ekhane kono birodhi kotha bolche na mane biruddha hote bas kokhon hi hobe jokhon dekhbe hetu sadhya ke praman na kore sadher obhab ke praman korche birodhi ta ke praman korche sudharan ekhane option a seta korche na ekhane hocche na option b te ki bola hocche sound is eternal because it is produced এখানে সেই একই কথা বলা হচ্ছে মানে বিরুদ্ধ হেত্যাবাস থেকে কিন্তু বারবার প্রশ্ন আসছে ঠিক আছে যে প্রডিউসটা কিন্তু ইটার্নালিটিকে প্রমাণ না করে নন ইটার্নালিটিকেই প্রমাণ করে তাহলে বিরুদ্ধ হেত্যাবাস এটাই হবে অপশন বি হচ্ছে আনসার হবে এখানে অ্যাকর্ডিং টু ন্যায় হুইচ ফ্লাস ইজ কমিটেড দ্য ফলোইং আর্গুমেন্ট সাউন্ড ইজ ইটার্নাল বিকজ ইট ইজ প্রডিউস দেখো সেম কোশ্চেন আবার সেই বিরুদ্ধ হেত্যাবাস থেকে সেম কোশ্চেন আসছে যে যদি সাউন্ডকে বলা হয় ইটার্নাল 
কারণ এটা উৎপত্তিশীল এখানে কি একটা ভাষা হবে বিরুদ্ধ কারণ প্রডিউস আবার সেই ইটার্নালিটিকে প্রমাণ না করে নন ইটার্নালিটিকে প্রমাণ করছে ঠিক আছে এখানে বিরুদ্ধে একটা ভাষা হবে আচ্ছা এরপর কি বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং আর্গুমেন্ট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ দ্য ফ্যালাসি অফ ব্যাকপথা সিদ্ধ এতদিন টু ন্যায় দেখো ব্যাকপথা সিদ্ধ এটাবাস কখন হয় যখন ব্যক্তিটা অসিদ্ধ হয় মানে এই যে ব্যক্তি ইজ দ্য পিলার অফ অনুমান বললাম ব্যক্তিটাকে কিন্তু ঠিক থাকতে হবে ব্যক্তিটাই যদি প্রমাণিত না হয় মানে যেখানে ধোঁয়া থাকছে সেখানে আগুন থাকছে এটা যদি কোনো একটা স্থান আমি দেখাতে পারি যে যেখানে ধোঁয়া আছে অথচ আগুন নেই তাহলে আর এই দুটোর মধ্যে যে কোরিলেশন আছে এটা আমি বলতে পারবো না এমন একটা স্থান যদি আমি দেখাতে পারি যেখানে ধোঁয়া আছে কিন্তু আগুন নেই তাহলে আর তার মধ্যে ব্যক্তি আমি দেখাতে পারবো তো এরম যদি কোনো হেতু হয় যে হেতুর সাথে সাধ্যের এই ব্যক্তি সম্বন্ধটা নেই সেখানে কিন্তু ব্যাপকতা সিদ্ধ ইচ্ছাভাস হয়ে যায় এখানে যে উদাহরণগুলো আছে সাউন্ড ইজ আ কোয়ালিটি বিকজ ইট ইজ ভিজিবল এখানে ব্যক্তির কোনো জায়গা নেই এখানে ব্যাপকতা সিদ্ধ হবে না এরপর বলা হচ্ছে সাউন্ড ইজ ইটার্নাল বিকজ ইট ইজ অডিবল না এখানে অডিবেলের সাথে ইটার্নালিটির ব্যাপকতা সিদ্ধ দেখানোর কোনো জায়গা নেই ফায়ার ইজ কল্ড কোল্ড বিকজ ইট ইজ সাবস্টান্স এখানেও নেই যেখানে ধোঁয়া থাকে ধোঁয়ার সাথে আগুনের ব্যক্তি কিন্তু আছে ঠিক আছে কিন্তু আগুনের সাথে ধোঁয়া নেই এই রিলেশনটা কারণ আগুন ধোঁয়া ছাড়া থাকতে পারে ধোঁয়া আগুন ছাড়া থাকতে পারে না ইটস ট্রু কিন্তু এখানে পুরো উল্টো কথা বলা হচ্ছে তাই জন্য এখানে ব্যক্তিটা অসিদ্ধ তাই চার নম্বরে কিন্তু ব্যক্তা সিদ্ধ হচ্ছে এই কনসেপ্ট গুলো কিন্তু একদম ক্লিয়ার রাখতে হবে স্বরূপা সিদ্ধ এখানে বলা হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং আর্গুমেন্ট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ স্বরূপা সিদ্ধ প্যালাস স্বরূপা সিদ্ধ হেতাবাস কোথায় হচ্ছে যখনই বলছে আকাশ কুসুম মানে পক্ষটা এখানে অসিদ্ধ স্কাই লোটাস বা আকাশ কুসুম বলে কিছু হয় না ঠিক আছে তাই স্বরূপা সিদ্ধ এখানে হবে না স্কাই লোটাস এর ক্ষেত্রে কি হয় কোন হেতাবাস হয় বলো অসিদ্ধ হেতাবাস আশ্রয় সিদ্ধ আশ্রয়টা যদি অশুদ্ধ হয় আশ্রয়টা যদি নাই থাকে আকাশ কুসুম স্কাই লোটাস বলে কিছু নেই সোনার পাথর বাটি বলে কিছু নেই শশরিঙ্গ বলে কিছু নেই এই রকম কোন টার্ম দিয়ে যদি শুরু হয় তাহলে কিন্তু আশ্রয় সিদ্ধ হয় স্বরূপা সিদ্ধ কখন হবে যখন হেতুটা স্বরূপথ পক্ষে থাকতে পারবে না ঠিক আছে এখানে কোনটা হচ্ছে দেখো সি অপশনে কি বলছে সাউন্ড ইজ আ কোয়ালিটি বিকজ ইট ক্যান বি সিন শব্দ হচ্ছে একটি গুণ কারণ এটা আমরা দেখতে পাই শব্দ কি চোখে দেখা যায় মানে এই যে চোখে দেখাটা এখানে একেবারে এই হেতুটা কোনোভাবেই পক্ষ শব্দেতে থাকতে পারে না চোখে দেখার বিষয় শব্দ নয় শব্দকে আমরা কনলেন্দিয়ের মাধ্যমে জানি ঠিক আছে তাই জন্য এখানে হচ্ছে স্বরূপা সিদ্ধ মানে হেতু স্বরূপত পক্ষে থাকবে না তখন হচ্ছে স্বরূপা সিদ্ধ ভেরি ইজি আচ্ছা নেক্সট ইন হুইচ টাইপ অফ ফলোইং ইনফারেন্স দা মিডিল টার্ম ইজ বোথ পজিটিভলি অ্যান্ড নেগেটিভলি রিলেটেড টু দ্য মেজর টার্ম অ্যাজ পার ক্লাসিক্যাল ইন্ডিয়ান স্কুল অফ লজিক দেখো এইখানে অনুমানের যে বিভিন্ন ভাগ আছে তার মধ্যে হেতুর অবস্থান অনুযায়ী অনুমানকে তিন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে কেবল অন্যই কেবল ব্যতিরেখি অন্যয় ব্যতিরেখি এইবার এইখানে যে বিষয়টা বলা হয়েছে যে মিডিল টার্ম পজিটিভলি এবং নেগেটিভলি রিলেটেড হবে মেজর টার্মের সাথে যদি কেবলমাত্র পজিটিভলি রিলেটেড হয় তাহলে সেটাকে কেবল অন্যই হেতু বলা হবে যদি কেবলমাত্র নেগেটিভলি রিলেটেড হয় তাহলে সেটাকে কেবল ব্যতিরেখি বলা হবে যদি বোধ পজিটিভলি অ্যান্ড নেগেটিভলি বলে সেটাকে কি বলা হবে অন্য ব্যতিরেখি তো এক্ষেত্রে আনসার হবে অন্য ব্যতিরেখি এই তিনটে মনে রাখবে পজিটিভলি হলে কেবল অন্যই নেগেটিভলি হলে কেবল ব্যতিরেখি অনলি নেগেটিভলি হলে আর বোধ হলে অন্যই ব্যতিরেখি আচ্ছা 
এইখানে দেখো যেই শব্দ প্রসঙ্গে আমি যেটা বললাম আত্মবাক্য সেই আত্মবাক্য থেকে প্রশ্নটা এসেছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং সোর্সেস অফ নলেজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্লাসিক্যাল ইন্ডিয়ান স্কুল অফ লগিং ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ এ স্টেটমেন্ট অফ এ ট্রাস্ট অফ দি পারসন অর আত্মবাক্য অবভিয়াসলি শব্দ কারণ শব্দ কি শব্দ প্রমাণ কি সেখানে আমরা দেখেছি যে আত্ম ব্যক্তি বা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির যে বচন সেটাই হচ্ছে শব্দ তো এই ধরনের মোটামুটি প্রশ্ন আসতে পারে যখন হেতু বা মিডিল টার্মটা সর্বপত পক্ষে কোনোভাবে থাকতে পারে না মানে হেতুটা এমন একটা হেতু সেখানে ইউজ করছি যে পক্ষে কোনোদিনও থাকেনি তার স্বরূপটাই হলো যে সে পক্ষে থাকবে না তো এইখানে এই যে তিন নম্বর যে ফ্যালাসি এই তিন নম্বর যে অনুমান সাউন্ড ইজ আ কোয়ালিটি বিকজ ইট ক্যান বি সিন এটা বাংলা যদি আমি করি শব্দ হলো এমন একটা গুণ শব্দ হলো একটা গুণ কারণ এটা চাক্ষুষ করত পুজো সিন মানে কি যেটা দেখা যায় চোখে দেখা যায় ঠিক আছে এখন এই মানে শব্দ শব্দ তো আমরা কানের মাধ্যমে শুনি আমরা কি সেটা কোনোভাবে চোখে দেখি তাহলে এই যে দেখতে পাওয়া এই দেখতে পাওয়াটা নিশ্চয়ই শব্দের মধ্যে থাকে না মানে মিডিল টার্মটা কখনোই পক্ষে পক্ষ সাউন্ডে থাকতে পারছে না তার স্বরূপটাই এমন যে সে পক্ষে থাকতে পারবে না এই জন্য স্বরূপ অসিদ্ধ মানে স্বরূপত অসিদ্ধ তাই স্বরূপ অসিদ্ধ ক্লিয়ার ঠান্ডা কারণ এটা হচ্ছে দ্রব্য আগুন কখনো ঠান্ডা হতে পারে না আমরা জানি আগুন মানেই সেটা উত্তপ্ত তার মানে এখানে এই যে সাবস্টেন্স হেতুটা সেটা অন্য প্রমাণের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে অবাধিতত্ব একটা ধর্ম হলো সহেতুর একটা ধর্ম হলো অবাধিতত্ব ঠিক আছে সে অন্য কোনো প্রমাণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হবে না সেই হেতু কিন্তু এখানে যখন বলছি আমি ফায়ার ইস কোল্ড তখনই আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানি যে আগুন কখনোই ঠান্ডা নয় শীতল নয় সেটা হচ্ছে উত্তপ্ত এখানে এই যে আমি অন্য একটা প্রমাণের দ্বারা আমরা ছুঁয়ে দেখেছি বা কাজ মানে চাষপত্র করে দেখেছি তো সেখানে এই প্রমাণের দ্বারা কিন্তু সাফস্টান হেতুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে মানে সাফস্টান হেতুর এখানে কোনো কাজই নেই কারণ আমরা অলরেডি জানি অন্য প্রমাণের মাধ্যমে যে ফায়ার ইস নট কোল্ড ইটস হট তো সেখানে সাফস্টান হেতুটা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে তাই এখানে বাধিত হতে পারে একটা আশ্রয় সিদ্ধ তারপরেরটা দেখলাম বিরুদ্ধ তারপরেরটা হচ্ছে স্বরূপা সিদ্ধ তারপরেরটা বাধিত আচ্ছা এইবার এই যে আট নম্বরটা আমি বললাম অ্যাকচুয়ালি আট নম্বরটা এত মানে হেডলাইনে বলে দিলে বোঝাটা পসিবল নয় সেটা আমি জানি এই জন্য আমি বললাম যে তোমরা ওই আগের ভিডিওটা একটুখানি দেখবে কারণ এইখানে ওই যে অনুমানের যে ভাগ করা হয়েছে সেইখানে আহ হেতুর যে অবস্থান হেতু অবস্থানের ভিত্তিতে অনুমানকে কিন্তু তিন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে কেবল আর নয় কেবল ব্যাতি রেখি অন্য ব্যাতি রেখি কেবল আন্নয়ের ক্ষেত্রে হেতুর সাথে আহ সাধ্যে কেবল অন্যয় সম্পর্ক থাকবে মানে শুধুমাত্র পজিটিভলি একটা উদাহরণ আমরা দেখাতে পারবো ঠিক আছে আর কেবল ব্যাথিরেখির ক্ষেত্রে আমরা নেগেটিভলি উদাহরণ দেখাতে পারবো যে যেখানে যেখানে সাধ্যের অভাব সেখানে সেখানে হেতুর অভাব এই অভাব দিয়ে আমাকে বোঝাতে হবে আর অন্যয় ব্যাথিরেখির ক্ষেত্রে বোধ দেখাতে পারবো 
যে যেখানে হেতু থাকছে সেখানে সাধ্য যেমন থাকছে যেখানে সাধ্যের অভাব রয়েছে সেখানে হেতুর অভাবও রয়েছে এই দুটো ক্ষেত্রই আমরা দেখাতে পারবো তো এখানে বলা হচ্ছে যে বোধ পজিটিভলি অ্যান্ড নেগেটিভলি রিলেটেড টু দা মেজর টার্ম যদি বোধ পজিটিভলি অ্যান্ড নেগেটিভলি থাকে তখন সেটা অন্যই ব্যথিরে কি উভয়ই হবে ঠিক আছে আর যদি এখানে বলা হতো কেবল যদি অনলি পজিটিভলি বলা হতো তাহলে এটা কেবল অন্যই হতো আর যদি অনলি নেগেটিভলি বলা হতো তাহলে এটা কেবলও ব্যথিরে কি ইন্ডিয়ান লজিকের শুধুমাত্র এই বিষয়টুকু মানে ইন ডিটেলস না ঢুকে শুধুমাত্র ইন জেনারেল ভাবে এই বিষয়টুকু আমাদের জানলে পরেই মোটামুটি ফার্স্ট পেপারের জন্য উপযুক্ত হবে বলে মনে হচ্ছে কারণ जैगा তো এখন একদম লাস্ট মুমেন্টে এসে এই জায়গাটা দেখো এখনের জন্য ঠিক আছে পরবর্তী নেটের জন্য বা তোমরা যদি অনেক টাইম পাও তখন একটু ইন ডিটেলস করলে ঠিক আছে ঠিক আছে সকলে বুঝতে পেরেছো আশা করি মানে একদম বুঝতে পেরে গেছো এটা বলা যাবে না তো একটু আইডিয়া হয়েছে আশা রাখবো অনুরোধ করব অনিতা বসের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি প্রথমে অমিত স্যার কে আর বিএসএসআই কে আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ক্লাসটা নেওয়ার জন্য তো আমি আজকে যেটা পড়াবো সেটা ইউনিট নাইন এর এনভারনমেন্ট এর পার্টটা আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করব নিচে <coughs> খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক 
এখান থেকে অসংখ্য দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আমি স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি না মৌমিতা বলে কেউ স্ক্রিন শেয়ার করে ফেলেছে মনে হয় সেই কারণে স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা আমি কি স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে স্যার আপনি কন্টিনিউ করুন আচ্ছা আচ্ছা কোনো অসুবিধা নেই তো আচ্ছা কন্টিনিউ করব স্ক্রিন স্ক্রিন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না স্যার দেখি স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে স্যার ইজ অলরেডি ভিলেজ ভিজিবল স্যার দেখা যাচ্ছে যাদের নেটওয়ার্ক কি শুরু হয়েছে মেবি তার পাচ্ছে না আর স্ক্রিন আচ্ছা দেখা যাচ্ছে কি আপনারা কি করুন স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে मिलेनियमेंटेबल মানে নতুন মিলেনিয়াম শুরু হবে 2000 সাল থেকে তো তার একটা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল নেওয়া হয়েছিল তারপরে এটা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এটা আমরা সবাই জানি যে 1992 তে আর্থ সামিটে যেটা হয়েছিল তার পরবর্তীকালে যে সমস্ত এজেন্ডা 21 এই সমস্ত জিনিসগুলো নেওয়া হয় সেইখান থেকে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলগুলো ওইখান থেকে সমস্ত কিছু নেওয়া হয়েছে এরপর হচ্ছে হিউম্যান এন্ড এনভায়রনমেন্ট ইন্টারঅ্যাকশন anthropogenic activities and their impact on environment মানে anthropogenic মানে পরিবেশের উপর মানুষের প্রভাব এবং তার উপর তা তা থেকে কি ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে সেই সমস্ত জিনিসগুলো এরপর হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস লোকাল রিজিওনাল এন্ড গ্লোবাল লেভেলসে যেখানে এয়ার পলিউশন ওয়াটার পলিউশন সয়েল পলিউশন নয়েজ পলিউশন হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ওয়েস্ট সলিড লিকুইড বায়োমেডিক্যাল হ্যাজারাল ওয়েস্ট ইলেকট্রনিক ওয়েস্ট এই সমস্ত জিনিসগুলো থাকবে তারপর হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ইস সোশো ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল ডাইমেনশন ইম্প্যাক্ট অফ পলিউটেন্টস অন হিউম্যান হেলথ হিউম্যান হেলথের ওপর পলিউটেন্টসের ইম্প্যাক্টগুলো কি কোন পলিউশন থেকে কি কি ধরনের রোগ সৃষ্টি হচ্ছে হ্যাঁ ফর এক্সাম্পল পারত থেকে মিনামাটা রোগ ঠিক আছে এই ধরনের জিনিসগুলো থাকে এরপর হচ্ছে ন্যাচারাল এনার্জি রিসোর্স মেনলি এনার্জি রিসোর্স কনভেনশনাল নন কনভেনশনাল সোর্সেস অফ এনার্জি হ্যাঁ সেখানে বেশি এখানে বেশি পরিমাণে কনভেনশনালের থেকে নন কনভেনশনাল সোর্সেস অফ এনার্জিটা একটু বেশি করে পড়তে হবে যেখানে সোলার উইন্ড হ্যাঁ সয়েল হাইড্রো জিও থার্মাল বায়োমাস নিউক্লিয়ার ফরেস্ট এই সমস্ত জিনিসগুলো ম্যাক্সিমাম জিনিসগুলো এখান থেকে পড়তে হবে নেক্সট হচ্ছে ন্যাচারাল হ্যাজার্ডস অ্যান্ড ডিজাস্টার এর মিটিগেশন স্ট্র্যাটেজিস কি কি আছে ঠিক আছে মেন মেন ন্যাচারাল হ্যাজার্ডস কোন কোন সময় হয়েছিল তারপরে তার সেই সমস্ত ডিজাস্টারকে রেমেডিস করার জন্য তাকে মেকওভার করার জন্য কি কি ধরনের পলিসিসগুলো নেওয়া হয়েছে কি কি ধরনের অ্যাক্টগুলো নেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত জিনিসগুলো এখানে করতে হবে মিটিগ্রেশন প্রসেস কি কি আছে যেমন আমি একটা কথা বলতে পারি যে দু হাজার সুনামি হওয়ার পর পরবর্তীকালে কিন্তু কিন্তু ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স বা টাস্ক ফোর্স এইগুলো গঠন করা হয়েছিল ঠিক আছে তো এই ব্যাপারগুলো এখানে আছে এরপর হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন অ্যাক্ট এখানে একটা জাস্ট এরকম দেওয়া আছে এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন অ্যাক্ট কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু আমাদের অনেকগুলো অ্যাক্ট করতে হতে পারে অনেকগুলো অ্যাক্ট করতে হবে তারপরে সেইগুলো সম্পর্কে জানতে হবে কবে কি ইমপ্লিমেন্টেশন হয়েছিল এবং তার কি কি ওইগুলোর থেকে মানে আমরা কি কি বেনিফিটস পেয়েছি কি কি জিনিসগুলো আছে সেই সব ব্যাপারগুলো জানতে হবে ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এই সমস্ত জিনিসগুলো নতুন ইনক্লুড হয়েছে সিলেবাসটা আপডেট হওয়ার পর আমরা সবাই জানি দু হাজার আঠেরোর দু হাজার আঠেরো থেকে ওএমআরশিটের পরীক্ষা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে তারপর থেকে হচ্ছে এনটিএ এক্সাম কন্ডাক্ট করাচ্ছে এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেটস হচ্ছে বিভিন্ন অনেক অনেক সেটস থাকছে আর 
জিনিসটাও এখন সিবিটি মোডে হয়ে গেছে এবং কিছু কিছু সিলেবাসও আপডেট হয়েছে এবং পরবর্তীতে আবার ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেছে পরবর্তীতে আবার একটা সিলেবাস আপডেট হতে পারে যেটা সম্পর্কে স্যার আগের দিনই ক্লাস করে নিয়েছেন তো এই ব্যাপারগুলো এই জিনিসগুলো পরবর্তী নতুন সিলেবাস হিসেবে এই জিনিসগুলো ইনক্লুড হয়েছিল তখনকার ক্ষেত্রে এই ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ বা ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিমেন্টস ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আমরা সবাই জানি মন্ট্রিল প্রোটোকল রিও সাবমিট কি কি হয়েছিল এগ্রিমেন্টস অ্যান্ড এফোর্টস এখানে কতগুলো জিনিস জাস্ট দেওয়া আছে যেমন মন্ট্রিল প্রোটোকল রিও সাবমিট কনভেনশন অন বায়োডাইভার্সিটি কিওটো প্রোটোকল প্যারিস এগ্রিমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স এইরকম জিনিসগুলো দেওয়া আছে কিন্তু এর আরো অনেক জিনিস হতে পারে সেটা আমি আজকের ক্লাসে একটু ডিসকাস করে দেবো যে এর এর ডাইমেনশনটা কতটা আছে এই সমস্ত অ্যাক্ট গুলো বা আরো কি কি অ্যাক্ট আমাদের জানতে হবে যেগুলো সিলেবাসের মধ্যে আছে সেগুলো ছাড়াও এই সিলেবাসের মধ্যে থেকে বা অন্য কোনো জিনিস থেকে কি কি পড়তে পারে যেমন এখানে ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স লেখা আছে ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্সে কত কত দেশ পার্টিসিপেট করেছে ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্সটা কবে থেকে চালু হয়েছে বা এর সহযোগী দেশগুলো কোনটা কোন কোন দেশ এখানে অ্যাড হচ্ছে প্রত্যেক বছর হ্যাঁ ইজ অফ ডুইং সোলার ইন্ডেক্স এরকমও আছে এরকম কিছু কিছু ইন্ডেক্স বের করেছে যেখানে ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্সের মধ্যে যে সমস্ত কান্ট্রিগুলো আছে তাদের কিন্তু একটা র্যাঙ্কিং করা হচ্ছে তারা সোলার সোলার এনার্জি প্রোডাকশানে কে কতটা এগিয়ে আছে কে কতটা পিছিয়ে আছে তার ওপর ভিত্তি করে তারপরে ধরো সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল আছে সেখানে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স করা হচ্ছে তাতে কিন্তু আমাদের কোন কোন রাজ্যগুলো এগিয়ে আছে কোন কোন রাজ্যগুলো পিছিয়ে আছে তার ওপর ভিত্তি করে কিন্তু সেই জিনিসগুলো করা হচ্ছে ঠিক আছে এইটা হচ্ছে মেন একটা আউটলুক সিলেবাসটার ঠিক আছে তো এই এই জায়গাগুলো আমাদের পড়তে হবে এবার আমি কিছু 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 কোয়েশ্চেনে আমি চলে যাব যে কি কি ধরনের প্রশ্ন পড়ছে বা কোন কোন ধরনের প্রশ্নগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেই সেই জায়গাগুলো আমি একটু চলে যাব ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এখানে এই কোয়েশ্চেনটা একটু দেখো এটা একটু অনেক অনেকটাই পিছন থেকে নেওয়া হয়েছে এটা ধরো দু হাজার আগস্টের এসছিল ঠিক আছে সেখান থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে এই প্রশ্নটা কিন্তু কেন এত পেশন থেকে প্রশ্ন নেওয়া হচ্ছে কারণ আমরা জানি অনেক ক্ষেত্রে কিছু কনভেনশনাল কোয়েশ্চেন কিন্তু মানে রিপিটেড কোয়েশ্চেন কিন্তু চলে আসে ঠিক আছে কিছু ওয়ান কিছু ওয়ান লাইনার কোয়েশ্চেন কিন্তু এমন চলে আসে যেইগুলো কিন্তু আমাদেরকে আগে থেকে পড়ে রাখতে হয় বা সেই সমস্ত জিনিসগুলো থরলি পড়ে রাখতে হয় সেই কোয়েশ্চেনগুলো অনেক চলে আসে আমি জাস্ট কয়েকটা কোয়েশ্চেন আমি ডিসকাস করব সেইখান থেকে আমরা নতুন নতুন নির্যাস এই টপিকটা থেকে আমরা কিন্তু বের করে নেওয়ার চেষ্টা করব যে কোন কোন জায়গাগুলোকে আমরা করতে পারি কোন কোন জায়গাগুলো থেকে রিপিটেড কোয়েশ্চেন্স আসছে কোন কোন টপিকগুলো মানে ফুল একটা সিলেবাস দেওয়া আছে সেখানে কোন কোন জায়গাগুলোকে আমরা কভার করতে পারি সেই সেই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা দেখে নিচ্ছি এখানে দেখো একটা কোয়েশ্চেন আছে এক নম্বর প্রশ্ন এটা দ্য আর্সেনিক পলিউশন ইন গ্রাউন্ড ওয়াটার ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড পার্টস অফ ইন্ডিয়া ইজ ডিউ টু এটা কিসের জন্য হচ্ছে এটা কিসের জন্য হচ্ছে অপশন এ দেওয়া আছে এটা কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট অপশন বি দেওয়া আছে এটা কি থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে আসছে এটা কি ন্যাচারাল সোর্স না এটা অপশন ডি হচ্ছে এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস এখানে দাদা অ্যান্সারটা করাই আছে আমি জাস্ট ডিসকাস করার জন্য এটা করেছি এরকম কিছু জানার জন্য বা কিছু এর জন্য না জাস্ট ডিসকাস করার জন্য এটা হচ্ছে আর্সেনিক পলিউশন গ্রাউন্ড ওয়াটার এই যে বাংলাদেশ আছে আর ইন্ডিয়াতে আছে এটা দেখা যাবে যে একটা আর্সেনো পাইরাইটের লেয়ার আছে যেটা অনেকটাই মানে গঙ্গা বেল্টের একদম নিচ পর্যন্ত একটা আর্সেনো পাইরাইটের লেয়ার আছে ওই জন্য গঙ্গা নদী যে যে জায়গাগুলোর উপর দিয়ে বয়ে গেছে হ্যাঁ সেই সেই জায়গাগুলোর মধ্যে দিয়ে কিন্তু এই আর্সেনিক পলিউশন কিন্তু একটা বিশাল পরিমাণ দেখা যাচ্ছে এবং আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের দিকে যদি দেখা যায় মালদা মুর্শিদাবাদ তারপরে উত্তর চব্বিশ পরগনা এই সমস্ত জায়গাগুলো কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক অ্যাফেক্টেড এটা কিন্তু একটা ন্যাচারাল সোর্স ঠিক আছে অপশন সি এটার অ্যান্সার হচ্ছে ন্যাচারাল সোর্স ঠিক আছে আমি একটা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি জাস্ট কোয়েশ্চেনের ভ্যারাইটি ডিসকাস করার জন্য তার কোয়েশ্চেন গুলো কিরকম কি আসে সেইগুলো আলোচনা করার জন্য ঠিক আছে এখানে দেখো দু নম্বর একটা কোয়েশ্চেন আছে দেখো এমং দা ফলোইং এয়ার পলিউটেন্স হুইচ ডাইরেক্টলি ইম্প্যাক্ট হিউম্যান হেলথ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্লাইমেট হ্যাঁ হিউম্যান এফেক্ট করছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্লাইমেটকেও এফেক্ট করছে এটা এর মধ্যে কোনটা অপশনগুলো দেওয়া আছে দেখো অপশন এ ফুড অপশন বি হচ্ছে
मैटर मत चेस्ट करवर्ती जो विस्तारित क्लस मैक्सिमाम छात्री जो एक्साम दी तक खूब भय रिजन जैगा खुब सहजे रिजल्व कर कारण की कारण हिसाब से बलास्टैंडिंग हाउ एनवेंट वार्क and how different human choices affect environment is inadequate ঠিক আছে হুম তো এই মানে আমাদের পরিবেশ সম্পর্কে যে চিন্তা ভাবনা হ্যাঁ পরিবেশ সম্পর্কে যে চিন্তা ভাবনা এবং পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের যে পছন্দ সেইটা কিন্তু এখন যথেষ্ট পরিমাণে অপর্যাপ্ত হিসেবে থেকে গেছে तो एर जो पैटार्न गो पैटार्न गो प्रत्येक क्षेत्र एंडन ए ते बोथ एंडक्ट एंड इज दरेक्ट एक्सप्लेनेशन अफ ए बोथ एंड कारेक्ट बाट आर इज नट दरेक्ट एक्सप्लेनेशन अफ ए सी ते थे ए इज ट्रु आर इज फल्स और ए ते थे ए इज फल्स और आर इज ट्रु एटेशन रिजन क्वेश्चन क्षेत्र एकदम मान य जिन तो ये अपशन एकदम एकदम प्रथम दिक्कत मैक्सिमाम क्षेत्र मैक्सिमाम क्षेत्र थरलि मन रखते हैं डिटेल्स आलोचना कर जोर दे समस्त रिन्यूएबल एनार्जी मध्य इलेक्ट्रिक पावर जेनारेशन सोलार एनार्जी कत पार्सेंटेज हिसाब से 
সেখানে এখানে অপশন গুলো দেখেন অপশন এ হচ্ছে ফিফটি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট অপশন সি হচ্ছে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ওটা একটু গুলিয়ে গেছে অপশন বি হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট অপশন ডি হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এখানে অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ ফিফটি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট এই ধরনের ডেটাবেস ভিত্তিক কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে যেগুলো আমরা কিন্তু পরবর্তী সময় কিন্তু দেখ একটু একটু ডিটেলসে আলোচনা করব নেক্সট এই কোয়েশ্চেনটা দেখো অ্যাজ আ পার্ট অফ ইন্টেন্ডেড ন্যাশনাল ডিটারমাইন কন্ট্রিবিউটার ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট থ্রু অ্যাডিশনাল ফরেস্ট অ্যান্ড ট্রি কভার হ্যাজ রিজর্ভ টু বি ক্রিয়েটেড অ্যাডিশনাল কার্বন সিঙ্কস ইন টার্ম অফ কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুইভেলেন্ট বাই দ্য ইয়ার টোয়েন্টি টু দ্য এক্সটেন্ট অফ মানে হচ্ছে যে কত পরিমাণে ফরেস্ট কভার করা হবে গোটা দেশে যেটা বেশি পরিমাণে যেটা অনেক বেশি পরিমাণে অ্যাডিশনাল কার্বন সিং করতে পারে যে অ্যাডিশনাল ফরেস্ট আর ট্রি ট্রি কভার লাগানো হচ্ছে সেটা কত বেশি পরিমাণে অ্যাডিশনাল কার্বন সিং করতে পারবে সেইগুলো বাই টোয়েন্টি টোয়েন্টি থার্টি মানে দু হাজার মধ্যে কত বেশি পরিমাণে অ্যাডিশনাল কার্বন সিং করতে পারবে অপশন এ এটা অপশন এ হচ্ছে থার্টি থ্রি থেকে ফোর বিলিয়ন টানস টু থেকে থ্রি বিলিয়ন টানস ওয়ান থেকে টু বিলিয়ন টানস না তারা কিন্তু সেটাকে ইউজ করে এটাকে কার্বন ট্রেডিং বলে এগুলো একটু বিস্তারিত ভাবে পরবর্তীতে আলোচনা করবো পরে কোয়েশ্চেন ক্ষেত্রে চলে আসছি এইখানের মধ্যে চারটে অপশন দিয়ে দিয়েছে চারটে হ্যাজার্ড চারটে হ্যাজার্ড আমরা মোটামুটি ভালোই জানি তো চারটে হ্যাজার্ড দিয়ে দিয়েছে বলছে কোনটা মেট্রোলজিক্যাল হ্যাজার্ড মানে পুরোপুরি জলবায়ু নির্ভর মানে জলবায়ুর ওপর একদম পুরোপুরি ভাবে ক্লাইমেটিক মানে ইন্ডিউসড উপকূলের যে সমস্ত ক্ষয় কাজ সি ল্যান্ডস্লাইড ঠিক আছে আর ফোর হচ্ছে ব্লিজার্ড ব্লিজার্ড হচ্ছে তুষার ঝড় ঠিক আছে এই এখানের মধ্যে একমাত্র ওই তুষার ঝড়টাই সব থেকে বেশি পরিমাণে কিন্তু জলবায়ু নির্ভর কারণ জলবায়ুর ওপর ভিত্তি করেই কিন্তু তুষার ঝড়টা হয় বাকিগুলো সমস্ত কিছু ম্যানমেডও হয় কিছু কিছু ন্যাচারালও হয় কুয়াশি ন্যাচারালও কিছু কিছু আছে হ্যাজার্ড তো এই হ্যাজার্ডের যে ডিফারেন্ট পার্ট গুলো যে কোনটা ন্যাচারাল হ্যাজার্ড কোনটা ম্যানমেড হ্যাজার্ড কোনটা কুয়াশি ন্যাচারাল হ্যাজার্ড এইসব পার্ট গুলো কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু আলোচনা করা হয় নেক্সট একটা কোয়েশ্চেন দেখছি আচ্ছা Which of the following is the largest source of water pollution in major rivers of India? This question is very common. 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 Which of the following is the largest source of water pollution in major rivers in India? In the world, there is a maximum amount of water pollution. What is the reason for this? Option A, untreated sewage. Option B, agricultural runoff. Option C, unregulated small-scale industry and Option D, religious practices. So, we have to look at the maximum of the shohar and gram that we have to look at the shohar. So, we have to look at the shohar and the treatment of the shohar. We have to look at the shohar and the shohar and the shohar and the shohar and the dumping. হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই কিন্তু সেইটা চলে আসে ধৌতিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই চলে আসে নদীতে বা কোনো বড় হ্রদে কিন্তু চলে আসে তো ভারতের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ওয়াটার পলিউশন হওয়ার কিন্তু মেজর কারণ হচ্ছে এই পরিমাণে আনট্রিটেড সুইচ গুলো যেগুলো হচ্ছে অব্যবহৃত বা যেগুলো হচ্ছে একদম ট্রিটমেন্ট না করে যে সমস্ত সুয়েজ গুলো নোংরা আবর্জনা গুলো কিন্তু নদীতে ফেলা হচ্ছে সেইগুলোই কিন্তু ম্যাক্সিমাম পরিমাণে আমাদের ওয়াটার পলিউশনটাকে বাড়াতে সাহায্য করে অপশন এ এটা কিন্তু সেইখান থেকে কিন্তু ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন এরকম পড়ে যায় এবং সেইগুলো যে সেটে পড়বে তারা গেনার হবে 
এই ধরনের কোশ্চেন একদম অনলাইনার কোশ্চেন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গো হ্যাজ স্পেক্স টার্গেট টু অ্যাচিভ বাই মানে কত সালের মধ্যে আমরা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল অ্যাচিভ করতে পারবো মানে সেটাকে রাখা হয়েছে আর কি গ্লোবালি রাখা হয়েছে এখানে অপশন এ 2022 অপশন বি 2030 অপশন সি 2040 অপশন ডি 2050 এখানে অপশন এখানে হচ্ছে অপশন বি 2030 এর মধ্যে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল অ্যাচিভ করা যাবে এই রকম তখন ভাবা হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী এটাকে টার্গেটটাকে রাখা হয়েছে 2030 এর মধ্যে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল অ্যাচিভ করে নিতে হবে এটার आंसर হচ্ছে এটা নেক্সট এই ধরনের কোশ্চেন ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট মানে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের যে সমস্ত ডেটা ডেটা ভিত্তিক যে সমস্ত কোশ্চেনগুলো আছে এখানে দেখো পাওয়ার জেনারেশন বা একদম কি বলবো কনভেনশনাল সোর্সেস অফ এনার্জি নন কনভেনশনাল সোর্সেস অফ এনার্জি সেইখান থেকেই কিন্তু কোশ্চেনটা দেওয়া আছে এখানে কি বলা হচ্ছে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট টার্গেট অফ প্রডিউসিং পাওয়ার পাওয়ার অফ বায়োমাস বাই দা ইয়ার টু থাউজেন্ড সালের মধ্যে বায়োমাস এনার্জি কতটা করবে বলে টার্গেট করেছিল মানে এটা দু হাজার ষোলোর কোশ্চেন কতটা করবে বলে টার্গেট করেছিল অপশন এ ফিফটি গিগাওয়াট অপশন বি টোয়েন্টি ফাইভ গিগাওয়াট অপশন সি ফিফটিন গিগাওয়াট অপশন ডি টেন গিগাওয়াট এটা অ্যান্সার হচ্ছে অপশন ডি টেন গিগাওয়াট মানে এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু পড়ে যেতে পারে যে সোলার এনার্জি কত কত সালের মধ্যে কত গিগাওয়াট অ্যাচিভ করবে বলে ভেবেছিল বা কত কিলোওয়াট অ্যাচিভ করবে বলে ভেবেছিল কোস্টাল এনার্জি কত কিলোওয়াট অ্যাচিভ করবে বলে ভেবেছিল এরকমও হতে পারে যে চারটে অপশন দিয়ে দিল পর 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 সেইগুলোকে সাজাতে বলে দিল মানে টেবিল ধরে ধরে এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু এখানে আসতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এবার এই ধরনের কিছু বড় প্রশ্ন কিন্তু এরকম থাকতে পারে যেখানে চার পাঁচটা এরকম পর 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 দেয়া থাকবে এবং সেইগুলোকে তার মধ্যে থেকে পিক করতে হবে যে কোনটা ঠিক কোনটা হবে এখানে দেখো আইডেন্টিফাই দা অবজেক্টিভ অফ স্পেসিফিক সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এমং দা ফলোইং সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের মধ্যে কোন কোন জিনিসগুলো পড়ছে এর মধ্যে অপশন এ রেসপন্সিবল কনজাম্পশন এন্ড প্রোডাকশন অপশন বি লাইফ অন ল্যান্ড অপশন সি ইমপ্রুভিং মেটারনাল হেলথ অপশন ডি এনসিওরিং এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবিলিটি অপশন ই হচ্ছে রিডিউস ইনইকোয়ালিটি এবার এখানে প্রথমে পাঁচটা জিনিস খুব সুন্দর করে আগে পড়ে নিতে হবে পড়ে নেবার পর তারপরে সেগুলোকে অ্যান্সার করতে হবে তো এইখানে এবার এখানের মধ্যে থেকে এবার সিলেক্ট করতে হবে যে কোন কোন গুলো এর মধ্যে পড়ছে এবার এখানের মধ্যে থেকে অপশন এ তে দেওয়া আছে এ বি অর ই অপশন বি তে দেওয়া আছে এ সি ডি ই অপশন সি তে দেওয়া আছে বি সি ডি ই না অপশন ডি তে দেওয়া আছে এ বি সি ডি ই পাঁচটাই এবার এখানে তো নিশ্চয়ই পাঁচটা পাঁচটা হবে না এবারে এর মধ্যে থেকে দেখতে হবে যে কোন কোন জিনিসগুলো সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের মধ্যে পড়ছে ওই জিনিসগুলো মোটামুটি মুখস্থ রাখতে হবে কারণ এইখান থেকে কিন্তু প্রচুর কোয়েশ্চেন কিন্তু আসছে যে সাতেরোটা গোল আছে সেই সাতেরোটা গোল কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে এর মধ্যে রেসপন্সিবল কনজামশন অ্যান্ড প্রোডাকশন রেসপন্সিবল কনজামশন অ্যান্ড প্রোডাকশন এটা এটা হচ্ছে সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল টুয়েলভ এর মধ্যে পড়ছে ঠিক আছে এইটা তাহলে থাকলো লাইফ অন ল্যান্ড লাইফ অন ল্যান্ডটা কিন্তু ওটা কিন্তু সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল ফিফটিন এর মধ্যে পড়ছে তাহলে এটাও থাকলো এনসিওরিং এনভায়রমেন্টাল সাসটেনেবিলিটি এটা কোথাও নেই আচ্ছা ইম্প্রুভিং মেটারনাল হেলথ এটাও কোথাও নেই এই এই জিনিসগুলো এনসিওরিং এনভায়রমেন্টাল সাসটেনেবিলিটি এটা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের মধ্যে আছে তারপরে ইম্প্রুভিং মেটারনাল হেলথ এটা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের মধ্যে আছে ঠিক আছে এই দুটো তাহলে বাদ হয়ে গেল এবার হচ্ছে রিডিউস ইনইকোয়ালিটি রিডিউস ইনইকোয়ালিটি এটা কিন্তু সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল টেন এর মধ্যে পড়ছে তাহলে এর মধ্যে থেকে কি এলো তাহলে সি আর ডি হচ্ছে এর মধ্যে থেকে আউট অড আইটেম আউট হয়ে গেল এরকম করে করে অনেক সময় কিন্তু অ্যান্সার গুলো করতে হবে যে এই দুটো অ্যান্সার কিন্তু অড আইটেম আউট হয়ে গেল বাকি আমার কি রইল এই তিনটে তাহলে রেসপন্সিবল কনজামশন অ্যান্ড প্রোডাকশন এইটা পড়ছে সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল টুয়েলভ এর মধ্যে লাইফ অন ল্যান্ড এইটা পড়ছে সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল ফিফটিন এর মধ্যে আর রিডিউস ইনইকোয়ালিটি এইটা কিন্তু বলছে সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল টেন এর মধ্যে তাহলে এখানে অ্যান্সারটা হচ্ছে অপশন এ বি ই অপশন এ তে যেটা আছে সেইটা তো এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু এখন প্রচুর পরিমাণে আসছে যেহেতু অনেকগুলো সেটস হচ্ছে ওদেরও কোয়েশ্চেন কিন্তু তৈরি করতে হচ্ছে সেই হিসাবে কিন্তু এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো আসছে তো এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো এমন কিছু জটিল জিনিস নয় কিন্তু জিনিসটা ওভারঅল একটা হলিস্টিক এখন 
এখানে দেখো আবার একটা কোশ্চেন দিয়ে দিয়েছে একটা সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল নিয়ে কোশ্চেন হয়ে গেল আবার মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল নিয়ে এখানে একটা কোশ্চেন চলে এসেছে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের মধ্যে এই জিনিসগুলো দেখো বলছে হুইচ অফ দা ফলোইং ওয়াজ নট অ্যান ইস্যু টু বি অ্যাড্রেসড আন্ডার মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এই এর মধ্যে কোনটা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের মধ্যে কিন্তু অ্যাড্রেস করা হয়নি ঠিক আছে তো এর মধ্যে কোনটা হবে দেখো অপশন এ বলছে চাইল্ড মর্টালিটি অপশন বি এনভায়রনমেন্টাল সাসটেনেবিলিটি অপশন সি হিউম্যান রাইটস অপশন ডি প্রাইমারি এডুকেশন আচ্ছা এবারে অপশন এ টা দেখি অপশন এ চাইল্ড মর্টালিটি চাইল্ড মর্টালিটি এখানে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের মধ্যে আছে রিডিউস চাইল্ড মর্টালিটি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল চা ফোর মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ফোর এর মধ্যে আছে রিডিউস চাইল্ড মর্টালিটি এইটা কিন্তু আছে তাহলে এটা বাদ গেল এরপর হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল সাসটেনেবিলিটি এনশিওরিং এনভায়রনমেন্টাল সাসটেনেবিলিটি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল সাতের মধ্যে আছে তাহলে এটাও বাদ গেল এরপর হচ্ছে হিউম্যান রাইটস হিউম্যান রাইটস কোথাও নেই আচ্ছা প্রাইমারি এডুকেশন এটা দেওয়া আছে অ্যাচিভ ইউনিভার্সাল প্রাইমারি এডুকেশন এটা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল টু এর মধ্যে আছে তাহলে এই তিনটে জিনিস মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের মধ্যে আছে চাইল্ড মর্টালিটি এনভায়রনমেন্টাল সাসটেনেবিলিটি প্রাইমারি এডুকেশন এই তিনটেই আছে হ্যাঁ কি বাদ রইল হিউম্যান রাইটস এটা নিয়ে কিন্তু কোথাও বলা নেই তাহলে এই জিনিসটা হবে কিন্তু মানে এটা কিন্তু মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের কোনো ইস্যু নয় এটা কিন্তু একদম সঠিক অ্যান্সার অপশন সি হচ্ছে একদম সঠিক অ্যান্সার আচ্ছা এইখান থেকে এটা এটা দেখো খুব রিসেন্ট কোয়েশ্চেন হ্যাঁ বারোই জুলাই দু হাজার বাইশে সেট ওয়ানটা পড়েছিল এখানে কি বলছে আইডেন্টিফাই দা মেজর সোর্সেস অফ মিথেন এমিশন মানে কোন কোন জায়গা থেকে মিথেন এমিশন হয় চারটে অপশান দেওয়া আছে তার মধ্যে কোনটা কোনটা সেইটাকে পিক করতে হবে ল্যান্ডফিল মাউন্টেন রিভার্স প্যাডি ফিল্ড ওয়েটল্যান্ড ঠিক আছে এই চারটে জিনিস এই চারটে জিনিসের মধ্যে কোন কোন জায়গা থেকে হয় আচ্ছা অপশন এ বলছে এ বি সি মানে ল্যান্ডফিল্ডস মাউন্টেন রিভার্স প্যাডি ফিল্ডস এই তিনটে না অপশন বি হচ্ছে মাউন্টেন রিভার্স প্যাডি ফিল্ড ওয়েটল্যান্ড এই তিনটের মধ্যে না অপশন সি হচ্ছে এ বি ডি ল্যান্ডফিল্ডস প্যাডি ফিল্ডস ওয়েটল্যান্ড না অপশন ডি এ সি ডি ল্যান্ডফিল্ডস প্যাডি ফিল্ডস ওয়েটল্যান্ড তিনটের মধ্যে কোনটা তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ল্যান্ডফিল্ড যে জায়গাগুলো সাধারণত বেশি পরিমাণে ডাম্পিং করা হয় সেই সমস্ত জায়গাগুলো তারপরে হচ্ছে মাউন্টেনার্স রিভার হ্যাঁ সেই জায়গাগুলো আর প্যাডি ফিল্ডস এই তিনটে জায়গা ম্যাক্সিমাম কিন্তু মিথেন এমিশন হয় এখানে কিন্তু কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশান এ এ বি সি এটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা এটা একদম অনলাইনের কোয়েশ্চেন এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু এসছে এটা মানে খুব রিসেন্ট না হলো মোটামুটি দু হাজার কুড়িতে পড়েছিল দু হাজার কুড়ি নভেম্বরের সেট ওয়ানে এটা পড়েছিল হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য প্রাইমারি এয়ার পলিউটেন্ট অ্যামং দ্য ফলোইং মানে এর মধ্যে প্রাইমারি এয়ার পলিউটেন্ট কোনটা প্রাইমারি পলিউটেন্ট আছে সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট আছে এই জিনিসগুলো আরও ডিটেলসে পরে পড়ু তো প্রাইমারি পলিউটেন্ট এর মধ্যে কোনটা ওজোন ব্ল্যাক কার্বন এরোসোলস সালফেট এরোসোলস আর পারক্সি অ্যাসিড আর নাইট্রেট क्वेश्चन হিউম্যান হেলথ কে অ্যাড্রেস করছে প্লাস এয়ার পলিউশন কে অ্যাড্রেস করছে মানে কোয়েশ্চেনটা কিন্তু এই ধরনের হয় এয়ার পলিউশনের সঙ্গে হিউম্যান হেলথ এর কি সম্পর্ক আছে তার উপর বেস করে হ্যাঁ পলিউশন যে কোনো পলিউশন যে কোনো পলিউশনের সঙ্গে হিউম্যান হেলথ এর কি সম্পর্ক আছে তার উপর বেস করে কোয়েশ্চেনটা করা হয় হ্যাঁ কি কি ধরনের রোগ হতে পারে বা কি কি ধরনের রোগ হয়েছে কি কি ঘটে গেছে কি কি হবার সম্ভাবনা আছে কি থেকে কি হয় সেই ধরনের জিনিসগুলো এটা বারোই জুলাই দু হাজার বাইশ হ্যাঁ সেট নাম্বার ওয়ানে এটা পড়েছিল তো এটা অপশনগুলো দেখো অপশন এ হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড অপশন বি অ্যাসবেস্টাস ফাইবার অপশন সি নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড না অপশন ডি সালফার ডাইঅক্সাইড তো এটার মধ্যে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অ্যাসবেস্টাস ফাইবার এইটা থেকে কিন্তু কার্সিনোজেনিক কম্পাউন্ড কিন্তু তৈরি হতে পারে মানুষের শরীরের মধ্যে অপশন সি অ্যাসবেস্টাস ফাইবার হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা এখানে কোয়েশ্চেনটা দেখো দা মেজার সোর্সেস অব দা পলিউটেন্ট গ্যাস কার্বন মনোক্সাইড ইন আরবান এরিয়াস আরবান এরিয়ায় কার্বন মনোক্সাইড এর মেজর সোর্সটা কি 
থাকি অপশন এ থার্মাল পাওয়ার সেক্টর অপশন বি ট্রান্সপোর্ট ট্রান্সপোর্ট সেক্টর অপশন ডি অপশন সি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর অপশন ডি ডোমেস্টিক সেক্টর এর মধ্যে মেজর সোর্সেস অফ পলিউশন গ্যাস কার্বন মনোক্সাইড মধ্যে কার্বনের মানে জীবাশ্ম জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহনে কিন্তু কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হয় মেনলি আরবান এরিয়াজে ট্রান্সপোর্ট সেক্টরটা কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে অ্যাক্টিভ মানে এত বেশি পরিমাণে গাড়ি ঘোড়া দেখা যায় মেট্রো সিটি গুলোতে গেলে হ্যাঁ তো সেটা কিন্তু আউটস্কার্টস এর দিকে বা কোন মফসল এলাকায় গেলে কিন্তু সেই জিনিসগুলো দেখা যায় না ট্রান্সপোর্ট সেক্টর ওইখানেই বেশি অ্যাক্টিভ এবং অনেক বেশি পরিমাণে কিন্তু কার্বন কার্বন কম্বাসনটা অনেক বেশি পরিমাণে হয় কার্বনের অসম্পূর্ণ দহনটাও বেশি পরিমাণে হয় তো ওটার মেজর সোর্সেস অফ কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস এটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট সেক্টর ইন আরবান এরিয়াস এটা দু হাজার বাইশের সেভেন্থ মার্চের এটা কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনটা দেখো দা কনস্টুয়েন্ট অফ ফটোকেমিক্যাল স্মোক রেসপন্সিবল ফর আই আই ইরিটেশন মানে চোখে জ্বালা করে এই ফটোকেমিক্যাল স্মোক থেকে বা ধোঁয়াশা থেকে যে চোখে জ্বালা করে এই এটার মেন কারণ কি অপশনসগুলো দেখো অপশন এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু আসে এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এসও অ্যান্ড ও এসও টু অ্যান্ড এনও টু চোখে জ্বালা হওয়ার কারণ এটা কিন্তু দু হাজার বাইশ এর অক্টোবরের কোয়েশ্চেন আচ্ছা ইয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স টা আসবো এখন সত্যি কথা বলতে কি যে সময় অনেক বেশি পরিমানে যে সমস্ত মানে হেলথ হ্যাজার্ড বা যে সমস্ত মানে এনভারমেন্টাল ইস্যুস গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় সেই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু সেইবারের কোয়েশ্চেনে পড়ে যায় যেমন এখন সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে দিল্লিতে যে মানে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্সে দিল্লি মানে অনেক বেশি পরিমাণে এয়ার পলিউশন হচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণে ধোঁয়া তৈরি হয়ে যাচ্ছে এবং সেই জায়গায় কিন্তু পরিস্থিতি খুবই খারাপ একটা রিপোর্ট খুব সামনে এসছিল যেখানে বলা হচ্ছিল দিল্লিতে একবার নিঃশ্বাস নেওয়া মানে পাঁচটা সিগারেট খাওয়ার সমান মানে টক্সিক বা ক্ষতিকর তো এইখানে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স এর একটা গ্লোবাল মেজারমেন্ট আছে একটা ন্যাশনাল আমরা একটা ন্যাশনাল মেজারমেন্ট করি তো এখানে কি বলা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাম্বায়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স মানে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট থেকে মানে একটা মনিটর করে যেটা করা হয়েছে সেই সেটার ভ্যালু ভ্যালু অফ টু হান্ড্রেড ইন্ডিকেটস দা কোয়ালিটি অফ এয়ার মানে যদি কোনো জায়গায় ভ্যালু দুশো হয় দুশো হয় সেটা কি ধরনের এয়ার কোয়ালিটিকে নির্দেশ করে এটা নিয়ে আমি এর পরে একটা স্লাইড আছে সেটা আমি ডিটেলসে যাব সেটা দেখো এটা কি কি হবে এটা এ ভেরি পুয়োর বি মডারেট সি পুয়োর না ডি স্যাটিসফ্যাক্টরি এটা কিন্তু অপশন বি মডারেট কিন্তু ম্যাক্সিমাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেক জায়গাতেই দুশো থাকে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স কিন্তু ওইটা যখন ক্রস করে যায় দুশোর ওপর যখন ক্রস করে যায় তখন আস্তে আস্তে পুয়োর ভেরি পুয়োর এই ধরনের কন্ডিশনের দিকে কিন্তু যেতে পারে তো এখানে এখানে অপশন এখানে এখানে অ্যান্সার হচ্ছে অপশন বি মডারেট নেক্সট এই কোয়েশ্চেনটা দেখো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য লার্জেস্ট সোর্স অফ ওয়াটার পলিউশন ইন দ্য মেজর আচ্ছা এটা এটা হয়ে গেছে যাই হোক এটা আনট্রিটেড সোয়ে যেটা হয়ে গেছে আচ্ছা হুইচ অফ দ্য ফলোইং প্যারামিটার ইজ নট ইউজ পলিউশন ইন্ডিকেটেড ইন ওয়াটার ওয়াটারের পলিউশন ইন্ডিকেটার হিসেবে এখানের মধ্যে কোন প্যারামিটারটা ইউজ করা হয় না অপশন এ টোটাল ডিজলভ সলিডস অপশন বি কলিফর্ম কাউন্ট অপশন সি ডিজলভ অক্সিজেন অপশন ডি ডেন্সিটি কারণ আবার টোটাল ডিজল সলিড কি কি থাকে মানে কত বেশি পরিমাণে জলের মধ্যে ডিজল সলিডস এর পরিমাণটা আসে বা ওখানে কি পরিমাণে দ্রবীভূত যে সমস্ত সলিডস অ্যামাউন্টস গুলো আছে ক্লোরিন তারপরে আয়রন কোবাল্ট এই ধরনের জিনিসগুলো আছে সেই সমস্ত জিনিসগুলো প্রচুর পরিমাণে থাকায় সেই জায়গায় কিন্তু জলটা জলের পরিমাণটা খারাপ এবার হচ্ছে কলিফর্ম কাউন্ট কলিফর্ম যদি বেশি থাকে সেই জায়গায় জল অবশ্যই খারাপ মানে তার উপর বেস করে কিন্তু পলিউশন ইন্ডিকেট করে তারপর হচ্ছে ডিজল অক্সিজেন ডিজল অক্সিজেনের পরিমাণ যদি কমে যায় সেটা অ্যাকোয়াটিক যে সমস্ত প্রাণীগুলো আছে সেগুলোর জন্য কিন্তু খুব ক্ষতিকর সেটা একটা নির্দেশ করে কিন্তু ডেন্সিটি দ্বারা সেই রকম ভাবে কিন্তু বোঝা যায় না এটা কিন্তু ইউজ করা হয় না এস এ পলিউশন ইন্ডিকেটর হিসাবে তো ডেন্সিটি এখানে সঠিক অ্যান্সার অপশন ডি ডেন্সিটি সঠিক অ্যান্সার আচ্ছা এইটা একটা খুব রিসেন্ট কোয়েশ্চেন এইগুলো তো এতক্ষণ পর্যন্ত হলো এইটা কিন্তু একটা খুব রিসেন্ট কোয়েশ্চেন এটা এইবারের এনটিএর 
সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি যে পিএইচডি এন্ট্রান্স টেস্ট ছিল সেইখানে কিন্তু পড়েছিল তো আমি এই क्वेश्चनটা পেলাম ওই জন্য আমি রেখেছি क्वेश्चनটা একটু দেখো क्वेश्चनটা কি বলা হচ্ছে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল গোল 3 4 5 7 10 ঠিক আছে হ্যাঁ তিন নম্বর গোল কি পাঁচ নম্বর গোল কি সাত নম্বর গোল কি 10 নম্বর গোল কি এবার এখানে সাজাতে বলা আছে ঠিক আছে এখানেও দেওয়া আছে কতগুলো এগুলো এগুলোকে সাজাতে বলা আছে তিন নম্বর গোলটা কি এর মধ্যে থেকে তিন নম্বর গোলটা কি গোল নাম্বার 3 এর মধ্যে থেকে কি আছে গোল নাম্বার 3 গোল নাম্বার 3 আছে গুড হেলথ এন্ড ওয়েলবিং এখানে কোথায় আছে গুড হেলথ এন্ড ওয়েলবিং তাহলে অপশন এ এর সঙ্গে অপশন 3 টা যাবে এখানে হচ্ছে 3 গুড হেলথ এন্ড ওয়েলবিং হচ্ছে অপশন 3 আচ্ছা গোল 5 গোল 5 এ কি আছে গোল 5 হচ্ছে জেন্ডার ইকুয়ালিটি জেন্ডার ইকুয়ালিটি এখানে এ 1 এ আছে ঠিক আছে তাহলে অপশন বি এর সঙ্গে 1 টা যাবে গোল 7 গোল 7 টা কি অ্যাফোর্ডেবল এন্ড ক্লিন এনার্জি এখানে আছে অ্যাফোর্ডেবল এন্ড ক্লিন এনার্জি এই যে চার এ আছে অ্যাফোর্ডেবল এন্ড ক্লিন এনার্জি এটা যাবে আর গোল 10 এটা হচ্ছে রিডিউস ইনকুয়ালিটি ঠিক আছে একদম গোল গুলো যেরকম আছে সেইগুলো পর 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 একদম সেইভাবেই এ করা আছে এইগুলোকে একটু জাস্ট মুখস্থ করে নিতে হবে 17 টা যে গোল আছে এখানে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল আর তার সঙ্গে সঙ্গে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল যেটা আটটা আছে এগুলো কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে কারণ এইখান থেকে খুব মানে খুব নিট এন্ড ক্লিন মানে একদম ভেতর থেকে প্রশ্ন আসছে কিন্তু এখন কিন্তু আর ওই রকম क्वेश्चन আসছে না একটু ভেতর থেকে क्वेश्चन আসছে তো এগুলো একটু মোটামুটি দেখে রাখলে হবে তো এখানের মধ্যে সঠিক তো সঠিক आंसरটা কি হবে 3 তারপরে হচ্ছে 3 তারপরে হচ্ছে 1 তারপরে হচ্ছে 4 তারপরে হচ্ছে 2 छवि सुंदर मनाडिकेटिंगार তারপরে হচ্ছে দুয়ে হচ্ছে অ্যাচিভ ইউনিভার্সাল প্রাইমারি এডুকেশন তারপর হচ্ছে প্রমোট জেন্ডার ইকুয়ালিটি এন্ড এমপাওয়ার ওমেন অফ ফোর হচ্ছে রিডিউস চাইল্ড মর্টালিটি এরপর হচ্ছে ফাইভ হচ্ছে ইমপ্রুভ ম্যাটারনাল হেলথ সিক্স হচ্ছে কমব্যাট এইচআইভি এইডস ম্যালেরিয়া এন্ড আদার ডিজিজেস সাত নম্বর হচ্ছে এনশিওর এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবিলিটি আট নম্বর হচ্ছে ডেভেলপ আ গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে এই আটটা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এরকম ছবি করে দেখে সুন্দর মনে রাখতে হবে এই যে এমডিজি সেইটা হয়ে গেল এবার হচ্ছে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এইটা কিন্তু আমি এরকম দিচ্ছি এটা কিন্তু তোমরা নেট থেকেও কিন্তু अवेलेबल পাবে এটা কিন্তু এরকম সুন্দর করে দেয়া আছে দেখো 17টা গোল 17টা গোল কিন্তু এরকম সুন্দর মনে রাখতে হবে এরকম ছবি করে করে যদি মনে রাখো তাহলে কিন্তু পরীক্ষার সময় মনে থাকবে এই যে এক নম্বর হচ্ছে নো প্রভার্টি দুই নম্বর হচ্ছে জিরো হাঙ্গার ঠিক আছে তিন নম্বর হচ্ছে গুড হেলথ এন্ড ওয়েলবিং চার নম্বর হচ্ছে কোয়ালিটি এডুকেশন পাঁচে হচ্ছে জেন্ডার ইকুয়ালিটি ছয়ে হচ্ছে ক্লিন ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন সাতে হচ্ছে অ্যাফোর্ডেবল অ্যান্ড ক্লিন এনার্জি আটে হচ্ছে ডিসেন্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড ইকোনমিক গ্রোথ নয়ে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ইনোভেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার দশে হচ্ছে রিডিউসড ইনকোয়ালিটিস এগারো হচ্ছে সাস্টেনেবল সিটিস অ্যান্ড কমিউনিটিস বারোয় হচ্ছে রেসপন্সিবল কনজামশন অ্যান্ড প্রোডাকশন তেরোয় হচ্ছে ক্লাইমেট অ্যাকশন চোদ্দোয় হচ্ছে লাইফ বিলো ওয়াটার छवि मन रखते मोटामुटी देखे जाओ किसान प्रश्न क्या अच्छा चले क्वेश्चन डेवलपमेंट इंडेक्स 
করা হয়েছিল লাস্ট করা হয়েছিল এই যে কুড়ি একুশে করা হয়েছিল লাস্ট ওই লাস্ট রিপোর্টটাই আছে সেইটা ধরে স্টেট গুলোকে সাজাতে বলা হয়েছে বলছে অ্যারেঞ্জ দা ফলোইং স্টেট ইন ডিসেন্ডিং অর্ডার বেসড অন এসডিজি ইন্ডিয়া ইন্ডেক্স টু মানে এইটা ধরে এটাকে সাজাতে বলা হয়েছে যে এর মধ্যে যে সমস্ত স্টেট গুলো আছে সেইগুলোকে ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজাতে বলা হয়েছে হুম ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজাতে বলা হয়েছে যে এগুলো পরপর পরপর সাজিয়ে যে কোনটা কোনটার পরে আছে সেই অনুযায়ী সাজাতে বলা আছে এখানে দেখো হরিয়ানা গুজরাট হিমাচল প্রদেশ গোয়া এবার এইখানে এই দেখো এই যে টপ ফাইভ স্টেট টপ ফাইভ স্টেট এর মধ্যে কোনগুলো পড়ছে যেগুলো এই এত এত নাম্বার পেয়ে টপ ফাইভ স্টেট হয়ে আছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল্ড ইন্ডেক্সে এখানে কি কি ছিল হরিয়ানা গুজরাট হিমাচল প্রদেশ আর গোয়া হিমাচল প্রদেশ টপে আছে আচ্ছা গোয়া হচ্ছে তারপরে আছে ঠিক আছে তাহলে হিমাচল প্রদেশ তারপরে হচ্ছে গোয়া তারপরে হচ্ছে হরিয়ানা তারপরে কি হচ্ছে হরিয়ানা আর গুজরাট 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 এখানে এখানে কোথাও দেওয়া নেই এখানে দেওয়া নেই আচ্ছা হরিয়ানা ঠিক আছে আচ্ছা ওখানে যাচ্ছি আগে দেখে নেওয়া হোক ওভারঅল এইখানটায় দেওয়া আছে আমি এখান থেকে করে বলে দিচ্ছি আগে দেখে নেওয়া হোক এসডিজি ইন্ডেক্সটা কিসের কিসের উপর বেস করে করা হয় ঠিক আছে আইডেন্টিফিকেশন নর্মালাইজেশন ওয়েটেজ ইন্ডিভিজুয়াল গোল স্কোর কম্পোজিট স্কোর এর উপর বেস করে করা হয়েছে কি কি ভাবে করা হয়েছে এখানে মেথোলজিক্যাল পার্টটা দেয়া আছে আচ্ছা এইখানে এই জিনিসগুলো দেয়া আছে যে কোন কোন জায়গাগুলো কোন কোনগুলো বেশি পেয়েছে কোনগুলো কম পেয়েছে ঠিক আছে এখানের মধ্যে এই সমস্ত স্টেটস গুলো দেওয়া আছে হিমাচল প্রদেশ তারপরে গোয়া হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে গুজরাট তারপরে হচ্ছে হরিয়ানা এখানে একদম পরপর ধরে ধরে একদম কোনগুলো আগে আছে কোনগুলো পরে আছে এরকম ধরনের তাহলে এখানে হিমাচল প্রদেশ হচ্ছে প্রথমে থাকবে তারপরে হচ্ছে গোয়া তারপরে হচ্ছে গুজরাট তারপরে হচ্ছে হরিয়ানা তাহলে এইখানে অ্যান্সারটা কি হবে হিমাচল প্রদেশ তারপরে হচ্ছে গোয়া তারপরে গুজরাট তারপরে হরিয়ানা হিমাচল প্রদেশ সি তারপরে হচ্ছে গোয়া ডি তারপরে হচ্ছে বি বি গুজরাট তারপরে হচ্ছে হরিয়ানা অপশন বি অপশন টু এই যে দু নম্বর যেটা এটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে সাত নম্বর ডেভেলপমেন্ট গোল হলো এবার এই ধরনের ইন্ডেক্সও এখন কিন্তু তৈরি করা হচ্ছে তো এইখান থেকে কিন্তু একটু দেখতে হবে এগুলো তো রিসেন্ট কোয়েশ্চেন যদি এসে যায় পরে আমি সেই হিসাবে এটা দিয়েছিলাম কত গুণ বেশি আমরা জানি সাধারণত রিক্টার স্কেলে লগ এর স্কেল ইউজ করা হয় ঠিক আছে লগ স্কেল ইউজ করা হয় লগ স্কেলে এগারোটা ওরকম দশ পর্যন্ত আছে হ্যাঁ লগ স্কেল ইউজ করা হয় তো এক একটা এক একটার থেকে দশ গুণ বেশি ক্ষতিকর মানে হচ্ছে যদি পাঁচ থাকে পাঁচের থেকে ছয় হচ্ছে দশ গুণ বেশি ক্ষতিকর আবার ছয়ের থেকে সাত হচ্ছে দশ গুণ বেশি ক্ষতিকর তাহলে পাঁচের থেকে সাত কত গুণ বেশি ক্ষতিকর পাঁচের থেকে সাত হচ্ছে দশ ইন্টু দশ মানে হচ্ছে পাঁচ থেকে ছয় হচ্ছে দশ আবার দশ থেকে সাত হচ্ছে দশ তার মানে হচ্ছে দশ ইন্টু দশ মানে হচ্ছে একশো গুণ বেশি ক্ষতি করে এই ধরনের খুব সোজা সোজা প্রশ্ন কিন্তু এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু চলে আসে তো এই তিনটে কোয়েশ্চেনই কিন্তু খুব রিসেন্ট কোয়েশ্চেন আমি ওই জন্য দিলাম তাহলে এইটার অ্যান্সার হবে অপশন বি অপশন টু ঠিক আছে ম্যাগনিচিউড অফ সেভেন আর্থকোয়েক অন রিক্টার স্কেল শেক্স গ্রাউন্ড হান্ড্রেড টাইমস মোর দ্যান ম্যাগনিচিউড অফ ফাইভ আর্থকোয়েক মানে হচ্ছে পাঁচ ম্যাগনিচিউড অফ ফাইভ এর থেকে একশো গুণ বেশি ক্ষতি করে এখান থেকে দেখো এই ধরনের ইন্ডেক্স টা করে ইজ অফ ডুইং সোলার ইন্ডেক্স কিন্তু এখন করছে হ্যাঁ কত গিগাওয়াট দু হাজার বাইশ এর মধ্যে টার্গেট করা হয়েছে কুড়ি গিগাওয়াট ক্যাপাসিটি এখানে এ করা হয়েছে ঠিক আছে এই ধরনের জিনিসগুলো হাজার গিগাওয়াট আমরা দু হাজার তিরিশ এর মধ্যে অ্যাচিভ করে ফেলবো এটা টার্গেট রাখা হয়েছে ঠিক আছে এই সমস্ত জিনিসগুলো বলতে হবে হোয়াট ইস গ্রিন হাউস গ্যাস গ্রিন হাউস গ্যাসের মধ্যে কোন কোনকে মেন গ্রিন হাউস গ্যাস হিসেবে ধরা হয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইড মিথেন নাইট্রাস অক্সাইড 
হ্যালোকার্বন তারপরে হচ্ছে মলিকুলার হাইড্রোজেন অনেক সময় চলে আসে অনেকগুলো অপশন দিয়ে দিল তার মধ্যে কার্বন মনোক্সাইডটাকেও রেখে দিল আমরা ওই বাংলা বই থেকে পড়ে পড়ে কার্বন মনোক্সাইডটাকেও গ্রিন হাউস গ্যাসের মধ্যে ধরছি কিন্তু মানে ওটাকে কিন্তু এখানের মধ্যে কনসিডার করা হয় তো এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু অনেক সময়ই আসে তো ওই জন্য এটা রেখে দিয়েছিলাম যে এই মেন মেন গ্যাস গুলো কিন্তু গ্রিন হাউস গ্যাস হিসাবে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে এটাকে ধরা হয়েছে ग्राउंड लेवल ओजन पार्टिकल पल्यूशन पार्टिकुलेट मैटर अनेकगुलेटिकुलेट मैटर पार्टिकुलेट मैटर टू पॉइंट फाइव जे रखा फाइव आज হ্যাঁ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আছে টেন ও আছে পার্টিকুলার ম্যাটার টু পয়েন্ট ফাইভ আর টেনটাকে কিন্তু এখানে ধরা কার্বন মনোক্সাইডটাকে ধরা হয় সালফার ডাইঅক্সাইডটাকে ধরা হয় নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডটাকে ধরা হয় অনেক সময় পর 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 দিয়ে কোয়েশ্চেন চলে আসে যে এর মধ্যে থেকে কোন কোন গুলোকে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স এর মধ্যে ধরা হচ্ছে কোন কোন জিনিসগুলোকে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্সের প্যারামিটার হিসেবে ধরা হচ্ছে তো সেই হিসাবে এটা রেখেছিল এটা যেহেতু খুব রিসেন্ট একটা ঘটনা তো সেই হিসাবে এটা রেখেছিলাম তো এই জিনিসগুলো কিন্তু পড়তে হবে रेड अनहेल्दी 200 200 200 ज जगह सब কতগুলো দেখো কতগুলো কনফারেন্স কতগুলো মানে কতগুলো মিটিং সেই সমস্ত সম্পর্কে ওইখানে একটু বলা ছিল এইগুলো একটু ডিটেলসে বলা আছে যে কোনগুলো কোথায় কি হয় যেমন ফার্স্ট হিউম্যান এনভারনমেন্ট কনফারেন্স যেটা স্টকহোমে হয়েছিল সুইডেনে ঠিক আছে তো সেইটা তারপরে হচ্ছে মাইগ্রেটারি স্পিসিস এর উপর কবে হয়েছে বন নাইনটিন এ ঠিক আছে डेभलपमेंट रिओ डिजे प्रत्येक बस जगह टाइगर 
ঠিক আছে আর বাকি জিনিসগুলো আমরা জানি না তো সেই সেই জিনিসগুলো কিন্তু করতে হবে এখানে যে প্রজেক্ট জির কবে হয়েছে প্রজেক্ট অলিব্রিটলি টাইটেল কবে হয়েছে প্রোপোডাইল বিডিং স্কিমটা কবে হয়েছে বা প্রজেক্ট এলিফ্যান্ট কবে হয়েছে প্রজেক্ট এলিফ্যান্টের সঙ্গে আরেকটা টার্ম আছে মাইক বলে মনিটরিং অন ইনলিগাল কিলিং অন এলিফ্যান্ট হ্যাঁ তার ফুল ফর্মগুলো জানতে হবে তারপরে হচ্ছে আহ এছাড়া আর কি কি এখান থেকে পড়তে হতে পারে মেজর যে সমস্ত ডেটস গুলো আছে বা যে সমস্ত ইভেন্ট গুলো আছে মানে আমরা কোন সময় বোন মহোৎসব পালন করি এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু এখানে পড়তে হবে ঠিক আছে তাহলে আজকে এতটা পর্যন্তই রইল আমি স্ক্রিনটা তাহলে স্যার অফ করব হ্যাঁ অবস্থা খুবই খারাপ পারলে একটু এস এর এস পি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য প্রার্থনা করো যাতে তাদের নতুন নোটিফিকেশন খুব তাড়াতাড়ি আসে তবে সামনেই তোমাদের নেট পরীক্ষা সেটের ইতিমধ্যে দিয়েছে এবং আজকে আসাম সেটেরও নোটিফিকেশন এসছে তোমরা সেটাও দেখে নিও হ্যাঁ তো সকলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল সকলে খুব ভালো করে পরীক্ষা দাও আর পরীক্ষার আগে কিন্তু আমরা একটা ফুল লেন্থ মক টেস্ট এর আয়োজন করব তোমরা অবশ্যই সেই মক টেস্ট টা প্রত্যেকে দিও এবং প্রত্যেকে তোমরা সেই মক টেস্টার প্রশ্নগুলোকে দেখে যেও খুব ভালো করে কারণ আমরা কিন্তু খুব সাজেস্টিভ প্রশ্ন নিয়েই লাস্টের এআই বিটিটা তোমাদের সকলের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আয়োজন করি যে মক টেস্ট থেকে কিন্তু প্রচুর প্রশ্ন কমন আসার সম্ভাবনা থাকে হুবহু কমন না আসলেও টাইপ কমন আসবেই এটা আমি গ্যারেন্টি দিতে পারি সো এই পরীক্ষাটা কিন্তু তোমাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা হতে চলেছে এবার আমি তোমাদের থেকে একটু মতামত শুনে নেব তোমরা আগামী দিনে বিএসএসিআই থেকে নেটের আগে আর কি পেপার ওয়ানের কোনো ক্লাস চাইছো এক এক করে জানাবে সকলে একসাথে নয় আর চাইলে কি ক্লাস কোন টপিকের ক্লাস কি ধরনের ক্লাস যদি একটু জানাও এক এক করে হাত তোলো নাম বলবো তারপরে তোমরা জানাবে বলো কি কি ক্লাস চাও তোমরা কোন চাহিদা নেই হ্যাঁ বলুন চাঁদ সুলতানা বলুন স্যার বলছি ইন্ডিয়ান লজিকের উপর আর একটা ক্লাস হলে স্যার ভালো হয় হেতা আছে দোষ গুলো স্যার হ্যাঁ ফ্যালাসি নিয়ে ক্লাস আগামী কাল লাইভ থাকবে তোমরা পেয়ে যাবে রাত্রি 8টা থেকে ঠিক আছে আচ্ছা স্যার থ্যাঙ্ক ইউ আর হ্যাঁ শান্তনু বলুন मतमत বেশ তাহলে আজকে এই পর্যন্তই প্রত্যেকে খুব ভালো থাকো ঠিক আছে হ্যাঁ বলুন বলছিলাম আপনি যে মক টেস্ট এর কথা বললেন সেটি আমরা এবং কবে পেতে পারি তার জন্য একটি ফর্ম ফিলআপ করতে হবে 
তো আমি সেই ফর্মের লিংক তোমাদের গ্রুপে দিয়ে দেব এবং বাকি সমস্ত ডিটেইলস তোমরা গ্রুপটা একটু ফলো করো আমি জানি গ্রুপে আমি মানে প্রায়ই আপডেট দিতে থাকি এক মেসেজ গিয়ে তোমাদের বিরক্তির কারণ হয় তবে মেসেজগুলো একটু ভালো করে পড়বে আশা করি তোমাদের কাজে লাগবে তো ওই মেসেজের মধ্যে আমি লিখে দেব ঠিক আছে না স্যার বিরক্তির কারণ একেবারেই হয় না স্যার বরং তো আমরা মানে ভালোভাবে আরো আপডেট থাকতে পারি আপনি যেটা আমরা চেষ্টা করি আপডেট গুলো রাখার কিন্তু তবু কি হয় পর পর যখন দিতে থাকি সারা দিন যা জমে থাকে একটা হয়তো সময় পেলাম একদম পর 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 দিতে থাকি আমরা যাই হোক ঠিক আছে প্রিয়ঙ্কা বলো প্রিয়ঙ্কা মন্ডল হ্যাঁ স্যার বলছিলাম কম্প্রিহেনশন এর উপর কি কোনো ক্লাস দেওয়া যেতে পারে হ্যাঁ কেন দেওয়া যেতে পারে অবশ্যই দেওয়া যেতে পারে स्टूडेंट देखे कतक्षित समय उचित सबकिलोचना मीडिया जरा मन कर डिसेम्बर कुरू ह लिमिटेड लोक जन के ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ এই বেসে অবশ্যই আপনারা যুক্ত থাকুন আমি এই কামনাই করব শুভদীপ সাহু কিছু বলবেন নমস্কার স্যার বলছি স্যার সিবিটি যে মক টেস্টটা হচ্ছে ওটা কি এখনো দেওয়া যাবে হ্যাঁ কেন দেওয়া যাবে না আচ্ছা স্যার আপনি অফিসে ফোন করুন আচ্ছা আচ্ছা যারা সিবিটি নিয়ম নেই যদি মনে করেন সিবিটির পরীক্ষা দেবেন এখনি এনরোল করে নিন একদম প্রথম থেকে সিবিটি একসঙ্গেই পেয়ে যাবেন প্রথম দিনই शुभरत्रि हेलो सर